തുല്യനാമത്തിൽ ബഹുമാന്യ ദൈവദാസന്മാർക്കും കടന്നു വന്ന എല്ലാ സഹോദരി സഹോദരന്മാർക്കും എൻ്റെ സ്നേഹവന്ദനം ഈ രാത്രിയിൽ അറിയിക്കുന്നു പ്രാരംഭത്തിലൊക്കെ ഞാൻ ഓർപ്പിച്ചതുപോലെ ഇത് ഒരു ബൈബിൾ സ്റ്റഡി ആയിട്ടോ ധ്യാനമായിട്ടോ ഒക്കെ നമ്മൾ കാര്യങ്ങൾ ചിന്തിക്കുന്നു എന്നാൽ അതിൽ മാത്രം ഒതുങ്ങി നിൽക്കാതെ കേട്ട ദൈവത്തിൻ്റെ വചനത്തിന് വേണ്ടി കാത്തിരുന്ന് പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ പ്രാപിക്കണം എന്ന പ്രധാന കാര്യം നമ്മൾ മറക്കരുത് കുറേ ഇൻഫർമേഷൻസ് പുതുതായിട്ട് നമുക്ക് ലഭിച്ചതുകൊണ്ട് അത് നല്ലതാണ് ഇൻഫർമേഷൻസ് പക്ഷെ ആ ഇൻഫർമേഷൻ ഈ പ്രത്യേക വിഷയം മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ വിശ്വസിക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം നമുക്കിടയായിത്തീരണം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ ദൈവവചനത്തെ നമ്മുടെ മേൽ കർത്താവിനെ ഉറപ്പിക്കുവാൻ കഴിയും നമ്മൾ പിതാവിൻ്റെ വാക്തത്വം എന്ന വിഷയമാണ് പുസ്തക പ്രവൃത്തി ഒന്നിൻ്റെ നാല് അഞ്ച് വാക്യം ആധാരമാക്കിക്കൊണ്ട് ഞാൻ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഒരു ധ്യാന രൂപത്തിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെക്കുറിച്ച് ഇങ്ങനെ ക്ലാസ്സുകളായി എടുക്കുന്നത് അപ്പോസ്തോല പ്രവൃത്തിയിൽ നിന്ന് അല്ലാതെ തന്നെ കുറി വാക്യമായിട്ട് എടുക്കാമായിരുന്നു പക്ഷേ അപ്പോസ്തോല പ്രവൃത്തിയിൽ നിന്ന് എടുക്കാൻ കാരണം അപ്പോസ്തോല പ്രവൃത്തികളിൽ കുറേ കാര്യങ്ങൾ ഈ ആദ്യ നൂറ്റാണ്ടിലെ ദൈവമക്കൾ ആത്മാവിനെ പ്രാപിച്ച് അവരിലൂടെ ആത്മശക്തിയും ആത്മാവിൻ്റെ നടത്തിപ്പും ഒക്കെ വെളിപ്പെട്ടത് ഒന്ന് വിവരിക്കണമെന്നെൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ ആഗ്രഹമുണ്ടായിരുന്നു എന്നാൽ അതിന് ഇതുവരെയും ഒരവസരം ഉണ്ടായില്ല ദൈവഹിതമെങ്കിൽ നാളെയും പിന്നെ വെള്ളിയാഴ്ചയും നമ്മുടെ സഭായോഗങ്ങളിലൊക്കെ ആ വിഷയം കൂടെ ചിന്തിപ്പാൻ താല്പര്യമുണ്ട് കർത്താവ് നേരിട്ട് പറയുന്ന വാക്കുകളാണ് അങ്ങനെ അവൻ അവരുമായി കൂടിയിരിക്കുമ്പോൾ അവരോട് നിങ്ങൾ എരിശനേമിൽ നിന്ന് വാങ്ങിപ്പോകാതെ എന്നോട് കേട്ട പിതാവിൻ്റെ വാക്തത്വത്തിനായി കാത്തിരിക്കണം പിതാവിൻ്റെ വാക്തത്വം ഹോളി സ്പിരിറ്റാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവാണ് എന്നോട് കേട്ട എന്ന് പറയുമ്പോൾ നേരത്തെ തന്നെ കർത്താവ് ശിഷ്യന്മാർക്ക് ഹോളി സ്പിരിറ്റിനെക്കുറിച്ച് ധാരാളം കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിരുന്നു അത് സുവിശേഷങ്ങളിലെല്ലാം ഉണ്ടെങ്കിലും ഏറ്റവും അവസാനം കർത്താവ് പറഞ്ഞ നാലാമത്തെ സുവിശേഷത്തിൽ നിന്ന് ജോൺ ഫോർട്ടീൻ മുതൽ സിക്സ്റ്റീൻ വരെയുള്ള വേദഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നുകൊണ്ട് കർത്താവ് പഠിപ്പിച്ച പരിശുദ്ധാത്മാവിനെക്കുറിച്ചുള്ള വാക്യങ്ങൾ എടുത്താണ് നമ്മൾ ധ്യാനിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് കണ്ടത് പതിനാലാം അധ്യായത്തിലെ പതിനാറ് പതിനേഴ് വാക്യമാണ് അപ്പർ റൂം ഡിസ്കോഴ്സിലെ ഹോളി സ്പിരിറ്റിനെക്കുറിച്ചുള്ള ആദ്യത്തെ കർത്താവ് മെൻഷൻ ചെയ്യുന്നത് പതിനാറ് പതിനേഴ് വാക്യത്തിലാണ് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒന്ന് ഓടിച്ച് നോക്കിയതായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ഞാൻ നമ്മൾ ആ മനസ്സിലാക്കിയ ഭാഗമെല്ലാം ഒന്ന് മെൻഷൻ ചെയ്ത് മുന്നോട്ട് പോകാൻ താല്പര്യപ്പെടുകയാണ് റിവിഷനാകും നമ്മുടെ മൈൻഡൊക്കെ ഒന്ന് ഫ്രഷ് ആകും അതുകൊണ്ട് ഈ പതിനാറ് പതിനേഴ് വാക്യത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കുറേ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചിന്തിച്ചു ഒന്ന് പരിശുദ്ധാത്മാവ് കേവലം ഒരു ശക്തിയല്ല ശക്തിയുള്ള വ്യക്തിയാണ് ഹി ഈസ് എ പേഴ്സൺ ഞാൻ ആവർത്തിച്ച് ആവർത്തിച്ചൊരു കാര്യം പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ നോട്ട് ചെയ്ത് കാണും ആളുകൾക്ക് കുറച്ചുകൂടെ അട്രാക്റ്റീവായിട്ട് ഈ കാലഘട്ടത്തിലുള്ളത് മാനിഫെസ്റ്റേഷൻസ് ആണ് ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ അനുഭവം ഉണ്ടാകുന്നു പക്ഷെ മാനിഫെസ്റ്റേഷനേക്കാൾ വലുത് to have intimacy with the person of the holy spirit valapodi manifestation talangale manifestation ennu njan ippol parayunnathu anya bhasha adayalam alla allade orathurku vithyasthamaya anubhavangal undagum aathmaavu ne devam namakku therunnathu nammale korchu kai edipikkan vendi aanannu ningalku dharana undo ആത്മാവ് വരുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ കൈ അടിച്ചു നിന്നിരിക്കും മറ്റ് പല മാനിഫെസ്റ്റേഷൻസ് വന്നു വന്നിരിക്കാം പക്ഷെ വൈ ഈസ് ദ ഹോളി സ്പിരിറ്റ് കമ്മിങ് അപ്പം ഹോളി സ്പിരിറ്റുമായിട്ടുള്ള ഇൻറ്റിമസിയും ആത്മാവ് വന്നിരിക്കുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട 
ഞാൻ ഇങ്ങനെ പറയാം ക്രിയാത്മകമായുള്ള ആത്മപ്രവൃത്തികൾ നമ്മുടെ ഉള്ളിലും നമ്മളിലൂടെയും നടക്കണം ആ വലിയ കാര്യങ്ങൾ മാറ്റി വെച്ചിട്ടാണ് ശാരീരികമായി ഒക്കെ നമുക്കുണ്ടാകുന്ന ചില അനുഭവങ്ങളെ നമ്മൾ കുറച്ചുകൂടെ മുൻതൂക്കം കൊടുക്കുന്നത് അതാളുകൾക്ക് വ്യത്യസ്ത നിലയിൽ ഉണ്ടാകും ആത്മസ്നാനമൊക്കെ സംഭവിക്കുമ്പോൾ മെനി തിങ്സ് ആർ പോസിബിൾ പക്ഷെ പ്രൈമറിലി ഹോളി സ്പിരിറ്റ് വരുന്നത് നമ്മളെ മാറ്റണം നമ്മളിലൂടെ ആത്മാവിന് പല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനുണ്ട് അപ്പം ആ വലിയ വിഷയം അവഗണിച്ചിട്ട് ഒരു മാനിഫെസ്റ്റേഷൻ തലത്തിൽ നമ്മൾ നിന്നാൽ വി ആർ മിസ്സിങ് എ ലോഡ് ഓഫ് ബ്ലെസ്സിങ് പിന്നെ ചില മാനിഫെസ്റ്റേഷൻസ് ഒക്കെ ഐ കാട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ഇറ്റ് അത് നമ്മൾ ആത്മാവിൽ ആ കാര്യങ്ങൾ വിവേചിക്കണം ആത്മാവിൽ വിവേചിക്കണം ഈവൻ അന്യഭാഷ പോലും ഞാൻ ചില ആളുകൾ പറയുമ്പോൾ ഇവിടുത്തെ കാര്യമല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് ശുശ്രൂഷകൾ ഞാൻ നോട്ട് ചെയ്യുന്നു ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ഒരു ബോധ്യം വരും ദാറ്റ്സ് നോട്ട് റൈറ്റ് അപ്പം നമ്മൾ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും വിവേചിച്ച് കാര്യങ്ങൾ അറിയണം സ്തോത്രം അന്യഭാഷ ആത്മാവിൽ പറയുന്നവരുണ്ട് കേവലം മാനുഷികമായി പറയുന്നവരുണ്ട് ഭൂതാത്മാവിലും പറയുന്നവരുണ്ട് അത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം അന്യഭാഷയിൽ സംസാരിച്ചാൽ എന്തുണ്ടാകും ആത്മീക വർധനം ഉണ്ടാകണം റിസൾട്ട് അതാണ് അന്യഭാഷ ഭാഷണം വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അതിനകത്ത് നമുക്ക് ഉണ്ടാകേണ്ടത് പേഴ്സണൽ എഡിഫിക്കേഷനാണ് പക്ഷേ എനിക്ക് എഡിഫിക്കേഷൻ ഒന്നും ഉണ്ടാകുന്നില്ല ഞാൻ ഇങ്ങനെ കുറേ വാക്കുകൾ പറയാന്ന് ഐ നീഡ് ടു ആസ്ക് ദ ലോഡ് കം ബിഫോർ ദ ലോഡ് ലോഡ് ഒഡീസ് ഫ്രൈസ് ദ ലോഡ് അപ്പം ദ ഹോളി സ്പിരിറ്റ് കേവലം ഒരു ശക്തിയല്ല എന്ന് ഞാൻ പറയുമ്പോഴേ ഈ സ്പിരിറ്റ് എന്ന വാക്ക് ആത്മാവ് എന്ന മലയാളത്തിൽ തമിഴിൽ ആവിയെ എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് അങ്ങനെ അങ്ങ് തോന്നിപ്പോവുക എന്താ ആ ഒരു ഒരു കാറ്റ് പോലെ ഒരു ഒരു ശക്തി പോലെ അങ്ങനെയൊക്കെ നമ്മുടെ മൈൻഡ് സെറ്റ് അങ്ങനെയാണ് പക്ഷെ ബൈബിൾ വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് പറയുന്നു ഹി ഈസ് എ പേഴ്സൺ സ്തോത്രം അപ്പം അത് നമ്മൾ ഈ വാക്യത്തിൽ നിന്ന് പഠിച്ചു പ്രത്യേകിച്ച് പതിനേഴിൽ ലോകം അവനെ കാണുകയോ അറിയുകയോ ചെയ്യാൽ അതിന് അവനെ അവൻ അവൻ അവനെന്ന് ഇവിടെ മാത്രമല്ല മറ്റ് പലയിടങ്ങളിലും ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ ആ കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നു സോ മറ്റ് എന്ത് കാര്യത്തെക്കാളും റിസീവ് ദ ഹോളി സ്പിരിറ്റ് ഹോളി സ്പിരിറ്റുമായിട്ടുള്ള വ്യക്തിപരമായ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ആൻഡ് ഇൻറ്റിമസി നമ്മൾ മിസ് ചെയ്താൽ വി ആർ മിസ്സിങ് എ ഗ്രേറ്റ് ബ്ലസ്സിങ് രണ്ടാമത് നമ്മൾ ഇതിനകത്തൊന്ന് മനസ്സിലാക്കിയത് ലോകത്തിന് പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ പ്രാപിക്കാൻ കഴിയുകയില്ല അതിൻ്റെ കാരണം ഞാൻ പറഞ്ഞു ലോകം അല്ലെങ്കിൽ അവിശ്വാസി കർത്താവായി യേശു ക്രിസ്തുവിനെ റിജക്റ്റ് ചെയ്തു കർത്താവിൻ്റെ ടീച്ചിങ്സ് റിജക്റ്റ് ചെയ്തു ആകയാൽ നിരന്തരമായി ആത്മ വന്ന് താമസിക്കുന്ന അനുഭവം അവർക്ക് കിട്ടത്തില്ല ഒരു യോഗത്തിന് അവർക്ക് ചിലപ്പോൾ രോഗ സൗഖ്യം കിട്ടിയെന്ന് വരാം അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു സ്പർശനം കിട്ടിയെന്ന് വരാം കണ്ടിന്യൂസ് അബൈഡിങ് ഓഫ് ദ ഹോളി സ്പിരിറ്റ് അവർക്ക് ലഭിക്കുകയില്ല എന്ന് ഈ രണ്ട് വാക്യങ്ങളിലൂടെ നമുക്ക് മനസ്സിലായി ലോകം അവനെ കാണുകയോ അറിയുകയോ ചെയ്യാൽ അതിന് അവനെ ലഭിക്കുവാൻ കഴിയുകയില്ല എന്നിട്ട് കർത്താവ് ഡിസൈപ്പിൾസിൻ്റെ കാര്യം അതിന് താഴോട്ട് പറയുന്നു നിങ്ങളോ അവൻ നിങ്ങളോട് കൂടെ വസിക്കുകയും നിങ്ങളിലിരിക്കുകയും ചെയ്യ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് അവനെ അറിയുന്നു അപ്പം ഡിസൈപ്പിൾസിന് പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യാൻ കഴിയും ബിക്കോസ് ദെ ഹാവ് ആക്സെപ്റ്റഡ് ജീസസ് ക്രൈസ്റ്റ് ആൻഡ് ആക്സെപ്റ്റഡ് ഹിസ് ടീച്ചിങ്സ് ആൻഡ് ദേ ആർ ഒബീഡിയൻ ടു ദ ടീച്ചിങ്സ് അപ്പം ഡിസൈപ്പിൾസും കേവലം ക്രൗഡും തമ്മിൽ വളരെ വ്യത്യാസമുണ്ട് മാത്രമല്ല അവിടുത്തെ വാക്കുകളിൽ നിന്ന് വളരെ വ്യക്തമാണ് പഴയ നിയമത്തിൽ 
ഉള്ള ആത്മാവിൻ്റെ അനുഭവങ്ങളെക്കാൾ വളരെ വ്യത്യസ്തമാണ് കർത്താവ് പ്രോമിസ് ചെയ്യുന്നത് ഒന്ന് കർത്താവിൽ ആത്മാവിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഈ ശിഷ്യന്മാർ അനുഭവിച്ചു ആ നിലയിൽ ദ സ്പിരിറ്റ് വാസ് വിത്ത് ദെം പക്ഷേ അനന്തര ഭാവിയിൽ പെൻഡക്കോസ്റ്റ് മുതൽ ഹോളി സ്പിരിറ്റ് അവരുടെ ഉള്ളിലേക്ക് വരുന്ന ഒരു ശ്രേഷ്ഠമേറിയ അനുഭവം ഇത് പ്രവാചകന്മാർ പഴയ നിയമത്തിൽ പ്രവചിച്ച സംഭവങ്ങളാണ് പഴയ നിയമത്തിലെ ഭക്തന്മാർ വീര്യപ്രവൃത്തികളൊക്കെ ചെയ്തിരുന്നു ബിക്കോസ് ദ ഹോളി സ്പിരിറ്റ് കെയിം ഓൺ ദം അന്നും അത്ഭുതങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ പുതിയ നിയമത്തിൽ ഏറ്റവും വലിയ കാര്യം ദ സ്പിരിറ്റ് കംസ് ഇൻ സൈഡ് അവിടെയാണ് നമ്മുടെ സ്വഭാവം ഉള്ളിൽ നിന്ന് മാറുക ഷിംഷോൻ ഭയങ്കര വീര്യപ്രവൃത്തി ചെയ്തു പക്ഷേ ഹി കുഡൻ ഓവർ കംസൻ ദാവീദ് അഭിഷക്തനായിരുന്നു പാപത്തിൽ വീണു പുതിയ നിയമത്തിൽ യു ക്യാൻ ഓവർ കം സെൻ ബിക്കോസ് ദ സ്പിരിറ്റ് ഓഫ് ജീസസ് ക്രൈസ് കംസ് ഇൻ സൈഡ് അതാണ് പുതിയ ഉടമ്പടിയുടെ ശ്രേഷ്ഠത പഴയ നിയമത്തിലെ ഏത് ഭക്തനേക്കാളും ദൈവസഭയിലെ ഒരു വിശുദ്ധൻ അതിനേക്കാൾ ബെറ്റർ പൊസിഷനിലാണ് പാപത്തെ ഓവർകം ചെയ്ത് ജയകരമായി ജീവിക്കാൻ അതിൻ്റെ കാരണം ഇതാണ് നമ്മൾക്ക് സ്വന്തമായി അതിന് കഴിവില്ല പരിശുദ്ധ ആത്മാവ് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ആത്മാവ് നമ്മുടെ ഉള്ളിലേക്ക് വരുന്നു ലോകത്തിന് അവനെ പ്രാപിക്കാൻ കഴിയത്തില്ല ശിഷ്യന്മാരോട് കർത്താവ് പറയുക നിങ്ങൾ അങ്ങനെയല്ല നിങ്ങൾക്ക് ഈ അനുഭവം ഉണ്ടാകും സി നമ്മളിതൊക്കെ ഇങ്ങനെ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ പാപത്തെ ഓവർകം ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നില്ല യു നീഡ് ദ പവർ ഓഫ് ദ ഹോളി സ്പിരിറ്റ് നിങ്ങൾ രക്ഷിക്കപ്പെട്ട ഒരു ദൈവ വൈതലാണെങ്കിൽ സി ക്രിസ്തീയ ജീവിതം എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ വീണും എഴുന്നേറ്റും പിന്നെ വീണും എഴുന്നേറ്റും പിന്നെ വീണും എഴുന്നേറ്റും ആ പിന്നെ കർത്താവെ ഇന്നും പറ്റിപ്പോയി നാളെയും പറ്റുമോ എന്ന് എനിക്കറിയാം പിന്നെ നാളെയും പറ്റിപ്പോയി ദറ്റ്സ് നോട്ട് ക്രിസ്ത്യൻ ലൈഫ് ഇപ്പം തിരിച്ച് ചോദിക്കുക അപ്പോൾ കർത്താവ് ക്ഷമിക്കത്തില്ലയോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ യെസ് ക്ഷമിക്കും ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു പക്ഷെ ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഓവർ കമ്മിങ് ലൈഫാണ് അതിനുള്ള പ്രൊവിഷൻ കർത്താവ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിയുടെ എക്സാമ്പിൾ ആരാണ് കർത്താവ് യേശുക്രിസ്തുവാണ് അപ്പോൾ നമ്മളല്ല ഒറ്റയടിക്ക് ക്രിസ്തുവിനെ പോലെ ഒന്നും ആയിട്ടില്ല അനുദിനം ആത്മാവുള്ളിൽ വർക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അനുദിനം ഒരു ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സ്വഭാവത്തോട് നമ്മളെ ആത്മാവ് അനുരൂപമാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കും ഹലലു യാ അവിടെ നമ്മളിത് കേട്ടച്ച് പോകാതെ ലോഡ് ഐ റിയലി വോണ്ട് ടു ഹാവ് എൻ ഓവർ കമ്മിങ് ലൈഫ് ഐ നീഡ് യുവർ സ്പിരിറ്റ് ഒന്നാമത് നമ്മൾ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്യണം ഐ കനോട്ട് have a victorious life by my own power see nammal dried up aanu enik ini okkathilla ennu thorannu deivathodu parayumbol enna choikkana lord i want your spirit to come he will bless you with the holy spirit illel njan nokkattam undengil okay okay ithra naal nokkittum parajayam varunnallo alle valare practical aayittu njan parayam ഇൻ്റർനെറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നു ചില സൈറ്റിലേക്ക് ചില പറഞ്ഞാൽ കൈ അങ്ങ് പോവാന്ന് കൈ എങ്ങനെ പോകുന്നത് കൈ എങ്ങനെ പോകും കൈ മൗസിനെ തിരിച്ചുകൊണ്ടാണ് മൗസ് അവിടെ പോയി ക്ലിക്ക് ചെയ്തത് നമുക്കറിയാം ശരിയല്ല അപ്പോൾ ഉടനെ ആളുകൾ എടുക്കുന്ന എങ്ങനെയാണ് നാളെ മുതൽ ഇല്ല പക്ഷേ ഇന്ന് അതിനോട് നോ പറയാൻ ഉള്ള കെപ്പ് ആകത്തില്ല വെരി പ്രാക്ടിക്കലി ഐ എം ടെലിങ് യു even pastors have fallen into pornography it's a sad thing a very sad thing kunjungal ella hi danger laana in net upayogikkunnathile ottri advantages undu pakshe adinte ettom velli disadvantage il onnaanu njan ningalodu parayunnathu disadvantages palathu undu adil oru maaragamaaya vishayamaanu pornography ഈ ആരാധനയൊക്കെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ പ്രൈസും പറഞ്ഞ് ഇതൊക്കെ കൊണ്ട് പക്ഷേ രാത്രി ചെന്ന് പരിപാടിയാണ് കണ്ടോ എന്ത് നിശബ്ദതയാണ് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നത് ഈ വചനത്തിൻ്റെ അധികാരത്തിൽ ദർ ഇസ് ഹോപ്പ് പാപത്തെ ഏറ്റു പറയണം ഉപേക്ഷിക്കുകയും വേണം ആ തീരുമാനമെടുക്കണം ആ ഞാൻ അന്നേരം നമ്മൾ ഈ ഭംഗിവാക്കൊന്നും പറയില്ല എൻ്റെ ബലഹീനത ആ പരിപാടിയൊന്നും പറയരുത് 
I am sinning. Nah, ni ingat na boy ya zorga tuil potil ya. Ii bishay mana asyuk thamaki. Sebab wajan tuil na kerl ini kini semua sendiri no kartu awi ini kini jei kian ukku. Nian dewat mami ni yoga tuil anu nuru barai no. Pornography, mara gamaya, papa mana. Adik kandu orang dah dilihat sikit, nampak zorga tu boleh dilihat. Ia wna kar, dilihat, jani perlu work kono, satu, ia ia wna kar nado, satu, satu, satu bayan. Kerala tu lama satu state tu nana. He just called me over the phone and literally, ia wna nado kenci ana karanya. Pastor anggal, I am tied up. Ini kiri, ini kiri, ini kiri porot tu beran aku nunda ini kau kat dila. He is genuine, literally aman kenci ganu bilai cek. Ini kiri reaksi beran aku nak greu nunda, tapi ini kau kat dila. Jangan, ipoli parai nanti benda prepare itu bawa nunda parayan. But I tell you, there is every possibility that some of you are in this danger. Nengak ke jai kan kariyum if you have the mighty Holy Spirit inside you. Agatte nenna paabatte virkna. Porthu gani kella. Porthu you can all wear all this white and clean shave and all this. Agatte jai kan amangil you need power inside. Adana kartha ba wakta tam chayi nade. Nampak utri portion cover iya nolong ber. Let me let me move on quickly. Apa pun pelajaran ini mati le experience segala card lock ke. Wittis tama iya nampak pudian ini mati le. Kata wak tatam cahin nampak risudhal mabine. Malam hari, perlu prayog ambar risudhal mabine kurus. Awalnya eri diri kono. Satya tindaya mab. Ado nampak le jendih ciri nno. Holy Spirit is the Spirit of Truth. And the Baranyal, He communicates truth. Where I have a little bit of truth, I have a little bit of truth. I have a little bit of truth. This is a little bit of truth. The Spirit leads us to truth. He communicates truth. I have a little bit of truth. Jesus and the Holy Spirit are a comparison. Jesus said, I am the way, the truth and the life. Jesus said, I am truth. The Holy Spirit is truth. He communicates truth. Itu nama lalu jadi ceritamu. Anjama dai. Perisudhal mab matu re karya setan. Awalnya matu itu yang na nilail. Nama lalu pelajiu. Jesus in the same nature ulla matu re karya setan. Implied ana Jesus ana adi te karya setan. Tapi Jesus in the stanam edekna matu re karya setan. Itu baru yang boleh Jesus in the incarnated Life fill, orang sisu segal purti kerici, triun God in the karya beri badi gel, Jesus logat in the papa in the perihar tenai, ya gamai marici, ada kapat tuir terin itu surga rohana cehinu. Then Jesus in the stana madekan nade, the mighty Holy Spirit, exactly the same nature like Jesus Christ. Peri sud thal ma benda sabah angena, look at Jesus. Jesus pidah in the nature ne beri perhati, the Holy Spirit, Jesus in the nature ne beri perhati. Ada ana, nama l padi cah, macchu ju kaidi asten. Ara madai, kerthau parai nade. Yenne kum, ninggal loda kuda ide panen peri sud thal ma berenda. Jana ini artham explain je idiru. Kerthau bena Sesiun mara da kuade, acheri ke my physical body il, or a limited time ayer. Spirit tu amal forever. Tal kali ke my tal lapma uberin dada. Ianne ikum, iyalla sah jiritulum, epporum, nama odo kuade giri kena ana perisudhal mami de bakta tham. Enna te, nama odo pade net tam wakyatile ke perbeisi chu. Apa itu dalam korai kari kalau nama kita cinti kita undai. Adakah air dalam dai? Pada nanti kita wakit ini ada istana itu. Kartu apa perisudhal mawinari? Nama dia ada kelik kuberin. Abang, sesiun mari mai tulah wear badat tal kali ke mana? Ah, saya nenggal ayah saya terai. Widgi ilah, saya nenggal udah ada kel wari. 
ഞാൻ അതിനോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ വേറൊരു വാക്ക് ഇന്നലെ കാണിക്കാഞ്ഞത് കാണിക്കാം കാരണം ഒത്തിരി മേജർ പോർഷൻസ് നമ്മൾ വിട്ടിട്ടുണ്ട് ഇന്നും അങ്ങോട്ട് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് തൊട്ടു പോവുകയേ ഉള്ളൂ വേറെ ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് വരേണ്ടത് കൊണ്ട് നിങ്ങൾ നോക്കി ഇവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്ന പതിനെട്ടിൽ ഞാൻ നിങ്ങളെ അനാഥരായി വിടുകയില്ല ഞാൻ നിങ്ങളുടെ അടുക്കൽ വരും ഞാനത് വ്യാഖ്യാനിച്ച് പറഞ്ഞിരുന്നു ഇറ്റ്സ് ബൈ ദ ഹോളി സ്പിരിറ്റ് ഇനി ഇരുപത്തി മൂന്നാം വാക്യം യേശു അവനോട് എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നവൻ എൻ്റെ വചനം പ്രമാണിക്കും എൻ്റെ പിതാവ് അവനെ സ്നേഹിക്കും ഞങ്ങൾ അവൻ്റെ അടുക്കൽ വന്ന് അവനോടുകൂടെ വാസം ചെയ്യും ഇൻക്രെഡിബിൾ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് പിതാവ് പുത്രൻ പരിശുദ്ധവാൻ ദ ട്രൈയൂൺ ഗോഡ് ഇൻ എ പേഴ്സൺ റിസൈഡിങ് പെർമനൻ്റ്ലി ഹലലൂയ പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ സജീവമായ താമസം പരിശുദ്ധാത്മാവാണ് ഈ ട്രയൂൺ ഗാഡിൻ്റെ വാസം നമുക്ക് റിയലി ആക്കി തീർക്കുന്നത് റിയാലിറ്റി ആകുന്നത് എത്രയധികം നമുക്ക് ആത്മാവിനെ വേണം രക്ഷിക്കപ്പെട്ടപ്പോൾ കർത്താവ് ഞങ്ങളുടെ അകത്ത് ഉണ്ടോ ഉണ്ട് പക്ഷേ ആത്മാവിൻ്റെ പൂർണ്ണതയിൽ വരുമ്പോഴാണ് ആ റെസിഡൻസിൻ്റെ ഫുൾ ജോയിലേക്ക് എക്സ്പീരിയൻഷ്യലായി ഇറ്റ്സ് റിയൽ ആ ഒരു അനുഭവത്തിലേക്ക് നമ്മൾ നടത്തപ്പെടുന്നത് ഫ്രൈസ് ദ ലോഡ് വി നീഡ് ദ ഹോളി സ്പിരിറ്റ് എന്നിട്ട് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ അടുക്കിലേക്ക് വരുന്ന പതിനെട്ടാം വാക്യത്തിൽ നമ്മൾ രണ്ടാം ഭാഗത്തിൽ കണ്ടു അവിടെ നിന്നൊരു ഒരു സൂചന ഞാൻ തരാം നമുക്കറിയാം പരിശുദ്ധാത്മാവ് വരുന്നതിൻ്റെ പ്രൈമറി ഉദ്ദേശങ്ങൾ ഒന്ന് യേശുവിൻ്റെ സ്വഭാവത്തോട് നമ്മളെ അനുരൂപമാക്കാനാണ് നമുക്കറിയാം ആത്മാവ് വരുമ്പോൾ ആത്മാവിൻ്റെ വരദാനങ്ങൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നു പക്ഷേ ഈ വാക്യത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വരദാനങ്ങൾ മാത്രമല്ല ആന്തരികമായി സ്വഭാവം മാറുന്നത് മാത്രമല്ല ഇൻറ്റിമസി വിത്ത് ക്രൈസ്റ്റ് റിയലാക്കുന്നത് ഹോളി സ്പിരിറ്റാണ് ക്രൈസ്തലോ പത്തൊൻപതാം വാക്യത്തിലേക്ക് നമ്മൾക്ക് പ്രവേശിക്കാം നമ്മളതൊക്കെ ചിന്തിച്ചതാണ് ഞാനിതൊന്ന് റിവിഷൻ പോലെ എൻ്റെ ഉള്ളത്തിൽ അങ്ങനെയൊന്നും വന്നു ഇതൊന്ന് പറഞ്ഞ് പോകണം എന്ന് ഇത് വളരെ വ്യാഖ്യാനിക്കാൻ ഡിഫിക്കൽട്ട് പോർഷനാണ് ആളുകൾ ചിലപ്പോൾ അത് ഈസിയാണെന്ന് ധരിക്കുമായിരിക്കും ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ഇതിനൊരുപാട് എന്നാ ചോദ്യവും കൗണ്ടർ ചോദ്യവും ഇതെല്ലാം ഉള്ള അതുപോലെ വളരെ ഡിഫിക്കൽട്ട് പോർഷനാണ് may the holy spirit help us to understand it allel we can't athara depth ulla deiva vajana bhagamana patambadam vakyam kuranju vannu kazhinjal logam enne kaanugilla ningalo enne kaanu njan jeevikkunnathu konde ningalum jeevikkum appo logam kaanathil nu paranjal logam kandondirikkayirunnallo marichadakkapettu uyarthezhunnetu kazhinjal no more the world has lost its opportunity to see jesus any avare kaanumbol as a judge logathilekku avan vannu logam avane tiraskarichu adana karthavu avade parayunnathinte aashayam nammal adu chindichathana ennal shishyanmare avane experience cheyum shishyanmare logam avane കാണുന്നില്ലെങ്കിലും നിങ്ങളോ എന്നെ കാണും അത് പതിനെട്ടിൽ നമ്മൾ ചിന്തിച്ചതുപോലെ പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ കർത്താവിനെ അവർ കണ്ടു പക്ഷേ ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ കർത്താവ് സ്വർഗാരോഹണം ചെയ്തു പിന്നെ അവർ അനാഥരായില്ല ആത്മാവിനാൽ കർത്താവിൻ്റെ സാന്നിധ്യം നിരന്തരമായി അവർ അനുഭവിക്കുന്നുണ്ട് നമ്മളും അനുഭവിക്കും നമുക്ക് ആത്മാവുമായിട്ടുള്ള ആ നിലയിലുള്ള സജീവ ബന്ധം ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്നിട്ട് അവിടെ ഒരു പ്രയോഗം ഞാൻ ജീവിക്കുന്നത് കൊണ്ട് നിങ്ങളും ജീവിക്കുന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇറ്റ്സ് ടോക്കിംഗ് അബൌട്ട് ലൈഫ് ഇൻ ദ സ്പിരിറ്റ് എൻ്റെ ആ വ്യാഖ്യാനത്തെ ബാക്ക് ചെയ്യാൻ താഴെ ഇരുപത് മുതലുള്ള വാക്യങ്ങൾ പരിശോധിച്ചാൽ മതി ഇരുപതാം വാക്യത്തിൽ നമ്മൾ എന്താ കണ്ടത് പരിശുദ്ധാത്മാവ് വരുമ്പോൾ രണ്ട് കാര്യത്തെ കുറിച്ച് ശിഷ്യന്മാർക്ക് മനസ്സിലാകും ഒന്ന് പുത്രനും പിതാവും ദ ജീസസ് വാസ് ഇൻ ദ ഫാദർ രണ്ട് ശിഷ്യന്മാർ കർത്താവിലും കർത്താവ് ശിഷ്യന്മാരിലുമാണ് എന്ന് അവർക്ക് ബോധ്യമാകും വൻ ദ സ്പിരിറ്റ് കംസ് അപ്പം മാർമി മാർമികമായി കിടക്കുന്ന 
ആത്മാവില്ലാത്തപ്പോൾ ഗ്രഹിപ്പാൻ കഴിയാത്ത പല കാര്യവും ആത്മാവാളിൽ വരുമ്പോൾ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാവും ഞാനൊരു ലളിത ഉദാഹരണം പറയാം നമ്മളെ ഈ രക്ഷിക്കപ്പെടുന്നതിന് മുമ്പും ക്രിസ്തീയ പാരമ്പര്യത്തിൽ വന്നവർ ബൈബിളൊക്കെ വായിച്ചിട്ടുള്ള ഒരാളല്ലോ ഒന്നുമല്ലെങ്കിൽ സങ്കീർത്തനമേലും വായിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ കുടുംബ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് ഇരിക്കുമ്പോൾ കോട്ടുവാ വിട്ടാണ് എങ്ങനെയൊക്കെയെങ്കിലും വായിച്ചിട്ടില്ലേ വല്ലവും പിടി കിട്ടിയിട്ടുണ്ടോ ഏ പിന്നെ അത്താഴം കഴിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മുടെ വീട്ടിലെ നിയമം അതായത് കൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു രക്ഷിക്കപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞു ദൈവകൃപയിലേക്ക് വന്നു ആത്മ വന്നു കഴിഞ്ഞ് ഇത് വായിക്കുമ്പോൾ ഇതെല്ലാം ലൈവായി വരിക എനിക്ക് റിയൽ എക്സ്പീരിയൻസ് അങ്ങനെ ഉണ്ടായി ഞാൻ ഒരിടത്ത് ജോലി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴാണ് കർത്താവ് എന്നെ ഉണർത്തിയത് ഞാൻ ഓഫീസിൽ ബൈബിൾ കൊണ്ടുപോകുമായിരുന്നു വായിക്കാൻ വേണ്ടി അത്ര അങ്ങ് ആവശ്യമായി എനിക്ക് അപ്പം നിങ്ങൾ ഇപ്പം അതിൻ്റെ നിയമപരമായ വശം പിടിക്കരുത് ഓഫീസിൽ കൊണ്ടുപോകാമോ അത് തെറ്റല്ലയോ അവിടെ ഇരുന്ന് വായിച്ചോ എൻ്റെ ആവേശത്തിൽ കൊണ്ടുപോയി അങ്ങ് നിങ്ങൾ സഹിക്ക് എന്നിട്ട് ഞാൻ അവിടെ ഇരുന്ന് വായിക്കും ബിലീവ് മീ ഞാനൊരു ഇംഗ്ലീഷ് ബൈബിളാണ് ജീസസ് അങ്ങനെ പറഞ്ഞു ജീസു ഞാൻ അങ്ങ് കരയ്യ ഇടയ്ക്ക് ഞാൻ ഓർത്ത് എനിക്കെന്തോ പറ്റിയെന്ന് വൈ ആം ഐ ക്രൈം ലൈക്ക് ദാറ്റ് ഉച്ചയ്ക്ക് ഓഫീസിൽ നിന്ന് എല്ലാവരും ലഞ്ച് ബ്രേക്കിന് അവർ പോകും ഞാൻ പോകത്തില്ല ഞാൻ അവിടെ ഇരിക്കും ഞാൻ ഇത് വായിക്കും കരയുക എന്നിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ വേണ്ടോന്നൊന്നും അറിയത്തില്ല എനിക്ക് അറിയാവുന്ന പോലെ ഉറക്കെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുക സി നേരത്തെ ബൈബിൾ വായിച്ചിട്ടുണ്ട് നേരത്തെ തണ്ട സ്കൂളിൽ പറയുന്നു ബൈബിൾ വായിച്ചു ആളുകൾ പാസ്റ്റർമാർ പറയുന്നു ഒന്നും മനസ്സിലായിട്ടില്ല സ്തോത്രം ദൈവകൃപയിലേക്ക് വന്നപ്പോൾ സഡൻലി എല്ലാം ഗ്രഹിക്കുന്നത് പോലെ എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ എന്ന് ഞാൻ പറയുമ്പോൾ ആ വാക്കുകൾ വളരെ സൂക്ഷ്മതയോട് മനസ്സിലാക്കണം എല്ലാം മനസ്സിലായോ ഇല്ല എപ്പോഴും ഈ മനസ്സിലാകുന്ന റവലേഷൻ ഇസ് പ്രോഗ്രസീവ് അന്നേരം എനിക്ക് താങ്ങാൻ ഒക്കുന്നത് മനസ്സിലാക്കി തന്നു ദീസ് ആർ റിയൽ തിങ്സ് ദൈവത്തിൻ്റെ ഇടപെടിയിൽ ഗ്രഹിപ്പാൻ തന്നെ ആസ് ദ ഡേസ് പ്രോഗ്രസ് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു ഇന്ന് നമ്മൾ ഈ ചിന്തിക്കുന്ന ഈ വചനങ്ങൾ കർത്താവിൻ്റെ വരവ് താമസമാണ് നമ്മളെല്ലാം കൂടെ അടുത്തൊരു പത്ത് വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ട് കാണുകയാണ് പാസ്റ്റർ അപ്പം അന്ന് പറഞ്ഞ ഈ പൊക്ക നല്ല അതങ്ങനെ ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് ദാറ്റ് അത്ര ഡെപ്റ്റാ ഇതിന് ദൈവത്ത് യേശു പറഞ്ഞ വചനങ്ങൾ പിതാവിൻ്റെ വചനങ്ങൾ റവലേഷൻ ഇസ് പ്രോഗ്രസീവ് പ്രൈസ് ലോൺ അപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ നിന്നുകൊണ്ട് പറ പറയാൻ ആഗ്രഹിച്ചത് ആത്മ വരുമ്പോൾ അവർക്ക് ചില ബോധ്യങ്ങൾ ഉണ്ടായി അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ഉണ്ടായി ഒന്ന് യേശു പിതാവിലാണ് രണ്ട് ശിഷ്യന്മാർ കർത്താവിലാണ് കർത്താവ് ശിഷ്യന്മാരിലാണ് അപ്പോൾ ഇത് ആത്മ വരുമ്പോൾ അവർക്ക് ആ ബോധ്യം ലഭിക്കുന്നു മാത്രമല്ല ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഞാൻ ഇന്നലെ പറഞ്ഞു ഇൻ ക്രൈസ്റ്റ് എന്നുള്ളത് ആത്മാവിനാൽ സംഭവിക്കുന്നു ഇവിടെ കർത്താവ് ഹൃദയവേദനയോടെ ഇരിക്കുന്ന ശിഷ്യന്മാരോട് പറയുന്നത് ഞാൻ മരിച്ചടക്കപ്പെട്ടു ഉയർത്തെഴുന്നേൽക്കുന്നു അല്ലെ സ്വർഗാരോഹണം ചെയ്യുന്നു മരിച്ച് കഴിഞ്ഞ് പോവുകയും അടക്കപ്പെട്ടു ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ് പിന്നെ നാൽപ്പത് ദിവസം കഴിഞ്ഞു സ്വർഗാരോഹണം ചെയ്യുമ്പോഴും നമ്മുടെ ആ റിലേഷൻഷിപ്പ് അതുകൊണ്ട് കഴിയുന്നില്ല അവരെ ധൈര്യപ്പെടുത്തുകയാണ് ഇഫ് ഐ എം ഗോയിങ് എവേ ഫ്രം യു ദാറ്റ് ഇസ് എ മീൻ ദാറ്റ് ഇറ്റ്സ് ഓൾ ഫിനിഷ്ഡ് നിങ്ങൾ എന്നിൽ ഞാൻ നിങ്ങളിൽ ദാറ്റ് റിലേഷൻഷിപ്പ് is always there ee or aashayam the in christ and we in christ christ in us and bible oru bod metaphors ubhayichittund adu njan innale parayathond vegathil arkengil ezhuthi edukkanengil njan parayam idinde adutha adhyayam john 15 onnu mudal 8 vare the wine and the branches eh adu metaphor aanu mundri വള്ളിയോട് ചേർന്ന് കൊമ്പുകളായിരിക്കുന്നു ജീസസും ശിഷ്യനും ആ റിലേഷൻ റിമൈനിങ് ഇൻ ദ വൈൻ എന്നുള്ളതാണ് അവിടുത്തെ ആശയം അത് ഈ ഒരു ആശയത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന മെറ്റഫോൾസാണ് വേറെ ഒന്ന് നിങ്ങൾക്കെല്ലാം അറിയാം ക്രിസ്തു ശരീരമാം സഭയുടെ തല സി ദി അറ്റാച്ച്മെൻറ്റ് ഒന്ന് കുരുതിർ പന്ത്രണ്ട് ഇരുപത്തിയേഴ് മറ്റൊന്ന് ശിഷ്യന്മാർ ആത്മീക ഗ്രഹത്തിൻ്റെ കല്ലുകൾ 
യേശു മൂലക്കല്ല് എന്ന ആശയം എഫ് എസ് രണ്ട് ഇരുപത് മുതൽ ഇരുപത്തിരണ്ട് വരെ ഒന്ന് പത്ത് ദിവസം രണ്ട് നാല് മുതൽ ആറ് വരെ വേറെയൊരു മെറ്റഫോറ് ശിഷ്യന്മാർ അതായത് നമ്മൾ മണവാട്ടി യേശു ആത്മ മണവാളൻ അപ്പം ഇതെല്ലാം കാണിക്കുന്നത് ആ ഇൻ ക്രൈസ്റ്റ് ക്രൈസ്റ്റ് സിനസ് വീൻ ഇറ്റ് ഷോസ് ഇൻറ്റിമസി ആ വാക്കുകളുടെ പ്രയോഗത്തിൻ്റെ അർത്ഥം ഇൻറ്റിമസിയാണ് വിത്ത് ദ കമ്മിങ് ഓഫ് ദ ഹോളി സ്പിരിറ്റ് റോമാലേഖനം എട്ടിൻ്റെ ഒന്ന് എട്ടിൻ്റെ ഒൻപത് ഗലാത്തി രണ്ട് ഇരുപത് എഫ് എസ് മൂന്ന് പതിനേഴ് കൊലോസിയർ ഒന്ന് ഇരുപത്തേഴ് ഇവിടെയെല്ലാം ഇൻഡ്വെല്ലിങ് ഓഫ് ക്രൈസ്റ്റ് പോൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് ഈ ലേഖനങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ ഗ്രഹിപ്പാനായിട്ട് കഴിയും ഇനി ഇവിടെ നിന്ന് ഇരുപത്തി ആറാം വാക്യത്തിലേക്കാണ് നമ്മൾ വന്നത് അവിടെ നിന്ന് പത്താമത്തെ കാര്യം ഞാൻ ഇപ്പോൾ പറയാൻ പോകുകയാണ് ഇതെല്ലാം റിവിഷൻ നടക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഒരു പ്രധാന സൂചന ഞാൻ തരാം പതിനഞ്ചാം വാക്യവും ഇരുപത്തി ഒന്നാം വാക്യവും ഈ പതിനാറ് മുതൽ ഇരുപത് വരെ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞ വിലയേറിയ വാക്തത്വത്തെ ബ്രാക്കറ്റുകൾ പോലെ നമ്മൾക്ക് കാണുവാൻ കഴിയും ആ രണ്ടിടത്തും കർത്താവിനെ അനുസരിക്കുന്ന കാര്യമാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് പതിനഞ്ചാം വാക്യത്തിൽ അത് ഒത്തിരി എക്സ്പോസ് ചെയ്തിരേണ്ടതായിരുന്നു ഞാൻ ഇന്നും അങ്ങോട്ട് കടക്കാൻ താല്പര്യപ്പെടുന്നില്ല പതിനഞ്ചിൽ നിങ്ങൾ എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നു എങ്കിൽ എൻ്റെ കൽപ്പനകളെ കാത്തുകൊള്ളും എന്നാൽ ഐ വിൽ സെൻഡ് യു ദ ഹോളി സ്പിരിറ്റ് ഇരുപത്തൊന്നിലേക്ക് വരുമ്പോൾ എൻ്റെ കൽപ്പനകൾ ലഭിച്ച് പ്രമാണിക്കുന്നവൻ എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നവൻ ആകുന്നു എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നവനെ എൻ്റെ പിതാവ് സ്നേഹിക്കുന്നു ഞാനും അവനെ സ്നേഹിച്ച് അവനെ എന്നെ തന്നെ വെളിപ്പെടുത്തുന്നു ഒരാശയം പറഞ്ഞ് മുന്നോട്ട് പോകാം ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ പഴയ നിയമത്തിൽ പ്രവാചകന്മാരായ ഇരമ്യാവും എസക്കിയലും ഒക്കെ പുതിയ ഉടമ്പടിയിൽ നടക്കാൻ പോകുന്ന ഈ അപാര അത്ഭുതത്തെക്കുറിച്ച് പ്രവചിച്ചിരുന്നു അകത്തു നിന്ന് ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കുക ഉള്ളിൽ നിന്ന് അനുസരിക്കുക ഇസ്രായേൽ മക്കൾ നോക്കിയിട്ട് അവർക്ക് അനുസരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല ബിക്കോസ് ദേ ഡി നോട്ട് ഹാവ് പവർ ഇൻ സൈഡ് ജീസസ് ഇവിടെ ഇരുപത്തൊന്നാം വാക്യത്തിലൊക്കെ അർത്ഥമാക്കുന്നത് ശിഷ്യന്മാരെ ദ ടൈം ആസ് കം ആത്മവകത്ത് വരുമ്പോൾ അകത്ത് നിന്ന് ഉള്ളുകൊണ്ട് ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കുക പുറത്ത് ഫിറ്റിംഗ് ഒന്നുമല്ല പരീക്ഷനൊക്കെ ചെയ്തത് പുറത്തെ ഈ കർമ്മാചാരങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യും ഉള്ളിൽ എന്താ പാവമായിരുന്നു വെള്ള തേച്ച ശവക്കല്ലറുകളെ എന്നല്ലേ കർത്താവ് വിളിച്ചത് പുറമേ നല്ല അഴകാണ് ഭംഗിയാണ് അകത്ത് ദേ ഹാഡ് നത്തിങ് ടു ഡു വിത്ത് ഗോൺ ദ ഡി നോട്ട് ഹാവ് എ പേഴ്സണൽ റിലേഷൻഷിപ്പ് പക്ഷേ ഇറ്റ് ഹാസ് ചേഞ്ച്ഡ് ഉള്ളിൽ നിന്ന് ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കുക ദൈവത്തിൻ്റെ വചനങ്ങൾ അനുസരിക്കുക അപ്പോൾ അതാണ് കർത്താവ് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്നൊരു സൂചന തന്നുകൊണ്ട് ഇരുപത്തി ആറാം വാക്യത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നു എന്താ അവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് എങ്കിലും പിതാവ് എൻ്റെ നാമത്തിൽ ഈ എൻ്റെ നാമം ഇൻ മൈ നെയിം ആ കോണ്ടക്സ്റ്റിൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം റെപ്രസെൻറ്റിങ് മീ എൻ്റെ നാമത്തിൽ തരുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്നെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് എന്നതാണ് അവിടുത്തെ അർത്ഥം എങ്കിലും പിതാവ് എൻ്റെ നാമത്തിൽ അയക്കുവാനുള്ള പരിശുദ്ധാത്മാവെന്ന കാര്യസ്ഥൻ പതിനാറ് പതിനേഴ് വാക്യത്തിൽ കാര്യസ്ഥൻ എന്നേ ഉള്ളൂ ഇരുപത്താറാം വാക്യം കൂടെ ചേർത്ത് പഠിക്കുമ്പോൾ വെരി ക്ലിയർലി കാര്യസ്ഥൻ എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പരിശുദ്ധാത്മാവാണ് എന്ന് നമുക്ക് ബോധ്യമായി രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് യേശു പറയുന്നത് പരിശുദ്ധാത്മാവെന്ന കാര്യസ്ഥൻ നിങ്ങൾക്ക് ഒന്ന് സകലവും ഉപദേശിച്ചു തരും ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞിരിക്കും പറഞ്ഞതൊക്കെയും നിങ്ങളെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യും രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മൾ വരുമ്പോൾ രണ്ട് കാര്യം ഒന്ന് ദ സ്പിരിറ്റ് വിൽ ടീച്ച് ദം എവ്രിത്തിങ് രണ്ട് ദ സ്പിരിറ്റ് വിൽ റിമൈൻഡ് എവ്രിത്തിങ് പക്ഷേ ഒരു സൂചന ഞാൻ തരാം നിങ്ങൾ നോക്കിയാൽ വാക്യം ഒന്ന് ഇപ്പം ആത്മാ വരുമ്പോൾ എല്ലാം പഠിപ്പിക്കുന്നു എല്ലാം റിമൈൻഡ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു ക്ലൂ അവിടെ കിടപ്പുണ്ട് പരിശുദ്ധാത്മാവ് എന്ന കാര്യസ്ഥൻ നിങ്ങൾക്ക് സകലവും ഉപദേശിച്ചു തരികയും ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞതൊക്കെയും അതാണ് ഈ രണ്ട് കാര്യത്തെയും നിയന്ത്രിക്കുന്ന വിഷയം ജീസസ് ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ ജീസസ് പറഞ്ഞ വചനമാണ് ആത്മാവ് പഠിപ്പിക്കാൻ പോകുന്നതും ഓർമ്മയിൽ കൊണ്ടുവരുന്നത് നതിന്യവും നതിന്യവും അല്ലാതെ ആത്മാവ് ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെ പറയുന്നു ബൈബിളിൽ ഇല്ലേലും സാരമില്ല ദ സ്പിരിറ്റാണ് 
എന്തെങ്കിലും ആരെങ്കിലും പറയുമ്പോണ്ടല്ലോ ആ ആ വാക്യം നമ്മളോട് ഒന്ന് വായിക്കണം അതിൻ്റെ മൂളത്തെ ഭാഗവും താഴത്തെ ഭാഗവും ഒന്ന് വായിച്ചാൽ ഒത്തിരി കൺഫ്യൂഷൻസ് മാറും ഒരാൾ ഒരിക്കൽ പറഞ്ഞു ആത്മാവിനോട് പറഞ്ഞു സഭായോഗത്തിന് പോകണ്ട വേദവസ്തു എന്താ പറയുന്നത് സഭായോഗം അങ്ങനെയാണ് പുസ്തകത്തിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നു വീട്ടിൽ എന്നിട്ടിരിക്കുക എന്താ ആത്മാ പറഞ്ഞിരിക്കുക പോകും കണ്ടാഴ്ച കഴിഞ്ഞപ്പോൾ യോഗത്തിന് വരിക നോ നോ ഈ ഒരുപാട് പേര് ചെയ്യുന്നൊരു കാര്യം ആത്മാവ് പറഞ്ഞു എന്ന് പറയും പറയും പിന്നെ നമുക്കൊന്നും പറയാനൊക്കത്തില്ല കാരണം എന്തെങ്കിലും നമ്മളൊരു ഒരു ഒരു ചോദ്യമോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ചോദിച്ചാൽ പറയാം കണ്ടോ പുള്ളി ആത്മാവിന് എതിരാണ് ഒരിക്കലും കർത്താവ് ക്ഷമിക്കത്തില്ല ആളുകളെ ഭയപ്പെടുത്തുകയാണ് ഒന്ന് യോഹന്നാൻ നാലിൻ്റെ ഒന്ന് മുതലുള്ള വാക്യത്തിൽ എന്താ പറയുന്നത് എല്ലാം ടെസ്റ്റ് ചെയ്യണമെന്ന പരിശുദ്ധാത്മാവിനെതിരെ ദൂഷണം പറയലെന്ന വചനം ബട്ട് ദ ലോഡ് ഹാസ് അലൗഡ് ഹസ് ടു ടെസ്റ്റ് പ്രവചനമാണ് ഇത് റിയലി പരിശുദ്ധാത്മാവാണോ പറഞ്ഞത് നമ്മുടെ ജോലി അവർ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുക ഒരു വചനം കേൾക്കുന്നു റിയലി ഇത് ഇത് തന്നെയാണോ ദൈവം ഉദ്ദേശിച്ചത് ഇത് നമ്മളെ അറ്റൻഡ് ചെയ്യേണ്ടത് അത് ദൈവം നമ്മളിൽ നിന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു അത് നമ്മൾ വിമർശകരായിട്ടൊന്നും അല്ല കാരണം നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് റിയലി ദൈവം ഇടപെടുന്നതാണ് നമുക്ക് സ്വീകരിക്കേണ്ടത് അല്ലാത്തത് നമുക്ക് സ്വീകരിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല മനുഷ്യൻ്റെ അഭിപ്രായം അല്ല നമ്മളെന്തിനും സ്വീകരിക്കുന്നത് ഫ്രൈസ് അലോൺ മനസ്സിലായി എന്ന് ധരിക്കട്ടെ അപ്പം ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞതാ എന്ന് പറഞ്ഞ ആ ഫ്രൈസാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് പരിശുദ്ധാത്മ വരുമ്പോൾ എല്ലാം സകലതും പഠിപ്പിക്കുമെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞത് പരിശുദ്ധാത്മ എല്ലാം റിമൈൻഡ് ചെയ്യുമെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പഠിപ്പിച്ചത് എന്നതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഇതിന് ശേഷം പതിനഞ്ചാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ഇരുപത്തി ആറാം വാക്യം പെട്ടെന്ന് ഇന്നലെ ഒന്ന് ഓടിച്ചു നോക്കി എന്താ അവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഞാൻ പിതാവിൻ്റെ അടുക്കൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അയക്കുവാനുള്ള കാര്യസ്ഥനായി പിതാവിൻ്റെ അടുക്കൽ നിന്ന് പുറപ്പെടുന്ന സത്യാത്മ വരുമ്പോൾ അവൻ എന്നെക്കുറിച്ച് സാക്ഷ്യം പറയും എന്നിട്ട് ഇരുപത്തേഴിൽ നിങ്ങളും ആദ്യം മുതൽ എന്നോട് കൂടെ ഇരിക്കെ കൊണ്ട് സാക്ഷ്യം പറയുവേ ഹോളി സ്പിരിറ്റ് സാക്ഷ്യം പറയും നിങ്ങൾ പറയും ഹോളി സ്പിരിറ്റ് എങ്ങനെയാണ് സാക്ഷ്യം പറയുന്നത് നിങ്ങളിലൂടെയാണ് പ്രത്യേകിച്ച് ആ സാഹചര്യം ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞു പേഴ്സിക്യൂഷൻ നടക്കുന്ന സമയത്ത് ആത്മപ്രേരിതരായി ആത്മാവിൻ്റെ അഭിഷേകത്തോടെ ശിഷ്യന്മാരിലൂടെ അന്നും ഇന്നും ഹോളി സ്പിരിറ്റ് സാക്ഷ്യം യേശുവിനെ ഉയർത്തും യേശുവിനെ വിറ്റ്നസ് ചെയ്യും so we need evangelisathina we need the power of the holy spirit pendellam karyangala parishuddha ithra adiyandaramai manikkurugal kazhinjal crucial karan poga karthavu adinu munbe ettom veliya vaattattam shishanmarkku shishanmar valare sangadathil irikkana karthavu ingane povaanu nu parnja avare aashwasipikkanai karthavu parayna bhayangara doodugalana nammal ee chindikkunnathu എന്നിട്ട് നമുക്കിതിന് സമയമില്ല പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ പ്രാപിക്കാനോ ആത്മാവിൻ്റെ കൂടെ നടക്കാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് അമേസിങ് ടു ബി നമ്മൾ മിസ് ചെയ്തു കാര്യം പെന്തക്കോസ്ത് ഒരു മതമല്ല സഹോദരങ്ങളെ ഞാൻ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞ നിങ്ങൾ ഓർക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കും പെർസെൻറ്റേജിനെ കുറിച്ച് ഞാനൊരു പെർസെൻറ്റേജ് അങ്ങ് പറഞ്ഞതാണ് നിങ്ങളിപ്പോൾ പല സഭകളിൽ നിന്ന് വന്നവരുണ്ട് നിങ്ങൾ തന്നെ നോക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് പുരുഷന്മാർ തൊണ്ണൂറ് ശതമാനമെങ്കിലും ദേ ഹാവ് നത്തിങ് ടു ഡു വിത്ത് ദ ഹോളി സ്പിരിറ്റ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഉടനെ വാദമാണ് രക്ഷിക്കപ്പെടുമ്പോൾ ഉണ്ടോ ആത്മാവ് അയ്യോ ഉണ്ട് പക്ഷേ ആത്മാവിൻ്റെ നടത്തിപ്പുണ്ടോ ആത്മാവിൻ്റെ ഫുൾനെസ് ഉണ്ടോ നിങ്ങളെ തന്നെ ആത്മാവ് നിയന്ത്രിക്കാനായി ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ടോ അതുകൊണ്ടാണ് ഒരുപാട് സഭകളിൽ ഈ ആടി ബിടി പ്രശ്നങ്ങൾ മുഴുവനും ഉണ്ടാകുന്നത് ദേ ആർ നോട്ട് കൺട്രോൾ ബൈ ദ സ്പിരിറ്റ് ഓഫ് ജീസസ് കുറച്ച് പരിശുദ്ധാത്മ പ്രവർത്തനം ഉണ്ടത് കുറച്ച് സഹോദരിമാരാണ് പിന്നെ ഇവിടുത്തെ എനിക്കറിയത്തില്ല ഇവിടുത്തെ സ്ഥിതി കണ്ടിട്ട് രാവിലെ തൊട്ട് വൈകുന്നേരം വരെ നമ്മൾ ഓട്ടമാണ് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയാം ഏത് വൻപൻ ജോലിയെക്കാളും ഏത് ഗംഭീര ബിസിനസ്സിനേക്കാളും who is the holy spirit he is a person he is god 
ദൈവം വിളിക്കുകയാണ് ഐ വോണ്ട് ടു വോക്ക് വിത്ത് യു നമുക്ക് ബിസിനസ് ആണ് വലുതെങ്കിൽ രക്ഷിക്കപ്പെടണം ഇനി മാനസാന്തരപ്പെട്ട് മടങ്ങി വരണം അപ്പൊ നമ്മൾ കുറെ കാര്യം പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്താ ബ്രദറെ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടു ആ എന്നാ അത് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ യോഗത്തിൽ ബ്രദർ കൈപൊക്കിയാൽ മതി അവസാനം അത് ഫാസ്റ്റ് പറയും ഓക്കെ ഇന്ന് മുതൽ ഇന്ന് മുതൽ ഞാൻ ഞാൻ രക്ഷിതാവായി സ്വീകരിച്ചു രക്ഷിതാവായി അല്ലേ ലിയോ അല്ലേ ലിയോ വീട്ടിൽ പോക്കോ വീട്ടിൽ പോക്കോ വീട്ടിൽ പോയി അപ്പൊ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടു രക്ഷിക്കപ്പെട്ടു രക്ഷിക്കോ കേട്ടോ ആ ബൈബിളിൻ്റെ പുറകിലോട്ട് എഴുതി വെക്കും രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ച് ഇത്ര ആണ്ട് ഇത്ര ദിവസം ഞാൻ രക്ഷിക്കപ്പെടുന്ന അത് രക്ഷിക്കപ്പെട്ടതൊന്നും അല്ല റിയൽ എം ടെല്ലിങ് പിന്നെ എല്ലാവരും കൂടെ പറയാം ബ്രദർ ഇങ്ങനെയൊന്നും പോയാൽ ഒക്കത്തില്ല സ്നാനം ഉണ്ട് സ്നാനമുണ്ട് ആ സ്നാനപ്പെട്ടില്ലല്ലേ ആ അപ്പോൾ ഒന്ന് രണ്ട് കളിയാക്കുന്ന വാക്കുകൾ പറഞ്ഞാൽ സ്നാനപ്പെടും പിന്നെ എന്തുവാ പിന്നെ വഴക്കുണ്ടാക്കും മാസത്തിൽ ഒരിക്കലേലും കർത്തൃമേശ വേണം കേട്ടോ ആ അല്ലെങ്കിൽ ഭയങ്കര വിഷയമാണ് പിന്നെ ദശാംശം ഇത്രയും രണ്ട് മൂന്ന് നാല് കാര്യങ്ങൾ അറിയാം ഡീപ്പർ ക്രിസ്ത്യൻ ലൈഫ് ഇത്രയും ചെയ്ത് സ്വർഗത്തിൽ പോകാനായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുക എപ്പോഴാണ് ഫ്ലൈറ്റ് വരുന്നത് ഡിഫീറ്റഡ് ലൈഫ്സ് ഈവൻ ജോയ് പോലും ഇല്ല റിയലി ഐ എം ടെല്ലിങ് യു ഈ മുഖത്തൊന്നും നോക്കിയാൽ തന്നെ അയാളുടെ വള്ളി പോകണമെന്ന് എത്ര പേരുടെയാണ് നമ്മുടെ ജോലി സ്ഥലത്ത് ഓക്കെ അറബികളുടെ കൂടെ ആ ജോലി അറബി ഈ മുഖം കണ്ടിട്ട് ഏ ദിസ് ഇസ് ദിസ് ഇസ് എക്സ്ട്രാ ഓർഡിനറി ജോയ് ആത്മാവിലുള്ള സന്തോഷം ആത്മാവിൻ്റെ കൂടെ നടക്കുക പ്രതികൂലമായിരിക്കുമ്പോഴും ഭയങ്കര സന്തോഷവും ഉത്സാഹത്തിൽ നടക്കുക ആളുകൾ ഓർക്കില്ല വട്ട് ഈസ് ദിസ് നമുക്കാ കൂടെ ഇങ്ങനെ ഈ മൂന്നാല് കാര്യങ്ങൾ അറിയാം പക്ഷേ ഞങ്ങളുടെ ഒരു സഹോദരൻ്റെ വീട്ടിലൊരു പുരോഹിതൻ കയറി ചെന്നു സഹോദരിക്ക് ഭയങ്കര ആവേശമാണ് ഒറ്റ ആശ്വാസം എന്ന് ചോദിച്ചു അച്ഛൻ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടോ സ്നാനപ്പെട്ടോ വേർപെട്ട് വിശുദ്ധിയിലാണോ അത്രയും അവർക്ക് ടേപ്പ് പോലെ ഇരിക്കുക സ്തോത്രം പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ പ്രാപിക്കണം എൻ്റെ പ്രിയ സഹോദരന്മാരെ നിങ്ങളെ ഒഫൻഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഞാൻ അങ്ങനെ കട്ടി പറഞ്ഞതല്ല ഈ പറയുന്ന വചനം ശരിയാണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ബോധ്യമാണെങ്കിൽ വി ആർ മിസ്സിങ് ഗോഡ്സ് ബ്ലസ്സിങ് ദൈവം നമുക്ക് വേണ്ടി നമ്മളെ അനുഗ്രഹിക്കുവാനായും നമ്മളെ ജയത്തോടെ ഈ ലോകത്തിൽ നടത്തുവാനായി ദൈവിക കാര്യപരിപാടിയിൽ ഇങ്ങനെയാണ് സംവിധാനം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ നമ്മളെ തന്നെ ഒന്ന് താഴ്ത്തി വേണ്ടി വന്ന ഒരാഴ്ച അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മാസം ഒന്ന് അവധിയെടുത്ത് നാട്ടിപ്പോകാതെ ഇവിടെ ഇരുന്നുകൊണ്ട് വചനം ധ്യാനിച്ചു കർത്താവ് അവിടുത്തെ ആത്മാവിനാൽ എന്നെ നിറയ്ക്കണം എനിക്ക് ആത്മാവിനാൽ എന്നെ കൺട്രോൾ ചെയ്യണം സ്തോത്രം ഈ കോടാനുകോടി ഉണ്ടാക്കി നരകത്തിൽ പോകുന്നതിനെ കാട്ടി നല്ലത് ഒന്നും ഉണ്ടാക്കിയില്ലെങ്കിലും ഇവിടെ ദൈവത്തോടു കൂടി സന്തോഷമായി നടന്ന് കർത്താവിൻ്റെ വരവെങ്കിലോ അല്ല മരിച്ച് അനന്തരമായിട്ടോ നിത്യതയിൽ കർത്താവിൻ്റെ കൂടെ ആയിരിക്കുന്നതാണ് സ്തോത്രം ഐ എം ടെല്ലിങ് യു ദ റിയൽ തിങ് ഏ രാത്രി വിളിച്ച് നമ്മുടെ കൂടെ ഇരിക്കുന്ന പ്രവാചകൻ ഇത് പറഞ്ഞു തരത്തില്ല അവൻ പറയും നിൻ്റെ അടുത്ത ഓഫീസ് ദുബൈയിലൂടെ തുറക്കുന്നത് ഞാൻ കാണുന്നു ജീസസ് ഇതുവല്ലോ ആണോ പറഞ്ഞത് ഡിസൈബിൾസിനോട് ഏ ജീസസ് ആരോടെങ്കിലും പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണോ പറഞ്ഞത് നിത്യമായ വിഷയങ്ങളാണ് സൗദരങ്ങളെ ജീസസ് പറഞ്ഞത് പക്ഷേ വി ആർ സോ കാർണൽ മൈൻഡഡ് നമുക്കിതൊന്നും അല്ല വിഷയം ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾ കേൾക്കുമ്പോൾ പറയും ആ കറക്റ്റാണ് 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 പുള്ളി പറഞ്ഞാലല്ല കറക്റ്റാണ് കറക്റ്റാണ് അങ്ങോട്ടിറങ്ങി അടുത്ത് പറയുമ്പം കൈകൊട്ടി നമ്മൾ അതിൻ്റെ കുറെ പോകും സ്തോത്രം അല്ലേ ലുയ്യ അമേൻ എൻ്റെ പ്രിയ സൗദരങ്ങളെ ഞാൻ ജോലി ചെയ്തവനാണ് ഞാൻ ജോലി വേണ്ടെന്ന് വെച്ച് രാജി വെച്ച് ഈ പുസ്തകം എടുത്താളാണ് പ്രൈസ് അലോഡ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്നിൽ ഞാൻ നിങ്ങളോട് കാര്യം പറയാം ഈ നിമിഷം വരെ കർത്താവിൻ്റെ കൃപയാൽ ഞാൻ അന്നെടുത്ത തീരുമാനം എനിക്ക് തെറ്റാണെന്ന് തോന്നിയിട്ടില്ല പുഴയല്ലേ ഞാൻ ചെല്ലും ഞാൻ ഇന്നും ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്യാം അന്ന് അങ്ങനെ ഒരു മാനസിക സ്ഥിതിയും ബലവും എനിക്ക് തന്നതോർത്ത് ഞാൻ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്യാം ഐ ആം ഹാപ്പി ഐ ആം റിയലി ഹാപ്പി എനിക്ക് നോ കംപ്ലൈൻസ് ഇൻ ലൈഫ് ഐ എം എ വെരി ഹാപ്പി മാൻ എന്താണെന്ന് അറിയാം ഹാപ്പിനെസ് ബിക്കോസ് ഐ ഹാവ് ദ ലോഡ് കർത്താവ യേശുക്രിസ്തുവിനെ ഐ എക്സ്പീരിയൻസ
രാവിലെ ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു പാഴ്സനേജ് ഇല്ല താമസം ഞാൻ ഈ പാസ്വേഡ് പറഞ്ഞ പാസ്വേഡ് വെറുതെ വരേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല എനിക്ക് തന്നെ ഇരിക്കുന്നു ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് കാരണം പുസ്തകം വായിക്കുന്നു അതുവഴിയൊക്കെ നടന്നൊന്ന് സ്വോത്രം ചെയ്യുന്നു ആത്മാവിനെ പാന ചെയ്യോ എന്തൊരു സന്തോഷം അത്രയോ പക്ഷെ പാസ്വേഡ് വരും അദ്ദേഹം ഒരു കമ്പനി തരാനായിട്ട് വരികയാണ് ബട്ട് ഐ എം ഹാപ്പി ഹാലേ ലൂയ്യ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ പ്രാപിക്കണം ഇരുപത്തി ആറാം വാക്യം പതിനഞ്ചിൻ്റെ ഇരുപത്തി ആറിൽ മിഷൻസിനോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ കാരണം കർത്താവ് പതിനഞ്ചിൻ്റെ പതിനെട്ട് മുതലുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ അവർക്ക് ലോകത്തിൽ ഉണ്ടാകാൻ പോകുന്ന സഫറിങ്സിനെ കുറിച്ചാണ് പറഞ്ഞത് സഫറിങ്സും പീഡനവും ഒറ്റപ്പെടുത്തലുമൊക്കെ വരുമ്പോൾ ഇട്ടേച്ച് പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് കർത്താവ് പറയാൻ നോ യു ഹാവ് ടു ടെസ്റ്റിഫൈ പരിശുദ്ധാത്മാവും നിങ്ങളും കൂടെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിങ്ങളിൽ വരും നിങ്ങളിലൂടെ ആത്മാവ് ടെസ്റ്റിഫൈ ചെയ്യും അതിനുള്ള ആന്തരിക ബലം കർത്താവയുടെ വാക്തത്വം ചെയ്യുകയാണ് ഹമേൻ ഹലേ ലൂയ്യ ഓക്കെ വേഗത്തിൽ നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാം പതിനാറാം അധ്യായത്തിലേക്ക് വരാം പതിനാറാം അധ്യായം ദയവായി നിങ്ങൾ ഇരുപത്തി ഒന്ന് മുതൽ പതിനാലിൻ്റെ പതിനാലിൻ്റെ ഇരുപത്തി ഒന്ന് മുതൽ ഇരുപത്തി നാല് വരെയുള്ളത് നിങ്ങൾ മെഡിറ്റേറ്റ് ചെയ്യണം അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള വാക്കുകളാണ് അത് നിങ്ങൾ മെഡിറ്റേറ്റ് ചെയ്യണം എന്ന് ഓർപ്പിക്കുകയാണ് യോഹനൻ്റെ സുവിശേഷം പതിനാറിൻ്റെ ഏഴ് മുതൽ ഉള്ള വാക്യങ്ങൾ ഏഴ് മുതൽ പതിനഞ്ച് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ രണ്ടായി തിരിക്കാം ഏഴ് മുതൽ പന്ത്രണ്ട് വരെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഇൻ റിലേഷൻ ടു ദ വേൾഡ് അവിശ്വാസികളോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ ആത്മാവിൻ്റെ പ്രവർത്തനം അതിനുശേഷം പന്ത്രണ്ട് മുതൽ പതിനഞ്ച് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവ് സഭയുടെ ഉള്ളിലുള്ള ഫങ്ഷൻ അങ്ങനെ നമുക്ക് രണ്ടായിട്ട് തിരിക്കാൻ കഴിയും വേഗത്തിൽ നമുക്കത് നോക്കാം ഏഴാമത്തെ വാക്യം തുടങ്ങുന്നത് എന്നാൽ ഞാൻ നിങ്ങളോട് എന്നാൽ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് തുടങ്ങുമ്പോൾ മേൽ പറഞ്ഞ വാക്യവുമായിട്ട് അതിന് ബന്ധമുള്ളത് കൊണ്ട് അഞ്ചാം വാക്യം തൊട്ട് നോക്കിയേ ഇപ്പോഴോ അപ്പം നമ്മൾ കോണ്ടക്സ്റ്റ് ഇവിടെ ഇല്ലേ കോണ്ടക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പതിനാലിൻ്റെ ഒന്നാണ് എന്താ കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തു അവരെ വിട്ടു പോവുകയാണ് എന്ന് അവരോട് ആ വെളിപ്പാട് കൊടുത്തപ്പോൾ അവർക്ക് താങ്ങാൻ കഴിഞ്ഞില്ല അവരുടെ ചിന്തയ്ക്കൊക്കെ അപ്പുറമായിരുന്നു ആ കാര്യം വളരെ ബ്യൂട്ടിഫുൾ മിനിസ്ട്രിയും അങ്ങനെ ആ നിലയിൽ സന്തോഷിച്ച് പോകുമ്പോൾ പെട്ടെന്നൊരു ദിവസമാണ് കർത്താവ് പറയുന്നത് ഐ എം ലിവിങ് അത് താങ്ങാൻ വയ്യാതെ ഹൃദയം ട്രബിൾഡായ ആളുകളെ കർത്താവ് അവരെ ബലപ്പെടുത്താനാണ് ഒരുപാട് വാക്തത്വങ്ങൾ കൊടുക്കുന്നതിൽ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട വാക്തത്വമാണ് അബൌട്ട് ദി ഹോളി സ്പിരിറ്റ് അതാണ് കോണ്ടക്സ്റ്റ് ഓക്കെ പതിനാറിൻ്റെ അഞ്ച് ഇപ്പോഴോ ഞാൻ എന്നെ അയച്ചവൻ്റെ അടുക്കൽ പോകുന്നു നീ എവിടെ പോകുന്നു എന്ന് നിങ്ങൾ ആരും എന്നോട് ചോദിക്കുന്നില്ല അതെന്താ അത്ര സങ്കടമാ അതുപോലെയുള്ള ഹൃദയവേദനയിലായോണ്ട് ദേ ദേ ആർ നോട്ട് ആസ് ദേ ആർ ഗ്രീവ്ഡ് ഇൻ ദർ ഹാർട്ട് അതാണ് അവരുടെ സ്ഥിതി അതാണ് അഞ്ചാം വാക്യം എന്നിട്ട് ആറാം വാക്യം ഒന്ന് വായിക്കാമോ നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിൽ ദുഃഖം നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് അവർ കർത്താവ് നീ എവിടെയാ ഒന്നും ചോദിക്കുന്നില്ല വാസ്തവത്തിൽ പതിനാലാം അധ്യായത്തിന്റെ ഇരുപത്തി എട്ടാം വാക്യം ഒന്ന് വായിച്ചേ സന്തോഷിക്കേണ്ട പകരം ഇപ്പൊ ഹൃദയത്തിൽ എന്തുവാ ദ ആർ ഫുൾ ഓഫ് ഗ്രീഫ് അങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് ഏഴാം വാക്യം എന്നാൽ ഞാൻ നിങ്ങളോട് സത്യം പറയുന്നു ഞാൻ പോകുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് പ്രയോജനം ഇറ്റ് ഈസ് എൻ അമേസിംഗ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഇറ്റ്സ് ഫാർ ബെറ്റർ ഫോർ യു എന്ന് പറഞ്ഞ അർത്ഥം എന്താണെന്നറിയാ എന്തിനാ ഈ സങ്കടപ്പെടുന്നത് ഞാൻ പോകുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് അഡ്വാൻറ്റേജ് ആണ് ആ വെളിപ്പാടില്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഇവർ ദുഃഖിച്ചിരിക്കുന്നത് പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ കുറിച്ച് പറയാം വരികയാണ് കർത്താവ് ഒന്ന് വായിച്ച് ഏഴാം വാക്യം ആ ഞാൻ പോകുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് പ്രയോജനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ ഈ ദുഃഖത്തിന് ഇനി സ്ഥാനമില്ല നിങ്ങൾ വെറുതെ ദുഃഖിക്കുകയാണ് കാര്യം അറിയാത്തോണ്ട് ദുഃഖിക്കുകയാണ് ഞാൻ പോകുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് സന്തോഷം വരുന്ന കാര്യമാണ് പോകുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് പ്രയോജനമുള്ള കാര്യമാണ് അവർ ചിന്തിക്കുന്നത് എന്താ പോകുന്നുണ്ട് ഇറ്റ്സ് ഓൾ ഫിനിഷ്ഡ് അങ്ങനെയല്ല ഇറ്റ് ഇസ് ടു യുവർ അഡ്വാൻറ്റേജ് ആ എന്നിട്ട് 
അപ്പം ഐ ഹാവ് ടു ലീവ് ഞാൻ പോയില്ലല്ലോ ദ ഹോളി സ്പിരിറ്റ് കാനോട്ട് കം യോഹന്നൻ ഏഴ് മുപ്പത്തൊൻപത് അവൻ തേജസ്കരിക്കപ്പെടാഞ്ഞത് കൊണ്ട് അന്ന് ആത്മാവിനെ കൊടുത്തിട്ടില്ല അപ്പോൾ ദൈവിക കാര്യപരിപാടിയിൽ കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തു മരിച്ച് അടക്കപ്പെട്ട് ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ് സ്വർഗാരോഹണം ചെയ്ത ശേഷമേ പരിശുദ്ധാത്മാവ് കർത്താവ് വാഗ്ദത്തം ചെയ്യുന്ന നിലയിൽ ഭൂമിയിൽ കൊടുക്കുന്നുള്ളൂ ഫ്രം ദ ഡേ ഓഫ് പെൻ്റെ കോസ്റ്റ് അങ്ങനെയൊക്കെ ഞാൻ പറയുമ്പോൾ പരിശുദ്ധാത്മാവ് അന്നേരമാണോ ആദ്യമായിട്ട് വരുന്നത് അല്ല ഹോളി സ്വിറ്റ് നേരത്തെ തന്നെ ഉണ്ട് പഴയ നിയമ കാലഘട്ടത്തിൽ എല്ലാം ഉണ്ട് ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം ആദ്യത്തെ വാക്യങ്ങളിൽ തന്നെ യു ക്യാൻ സീ ദ ഹോളി സ്പിരിറ്റ് കർത്താവ് പറഞ്ഞ നിലയിൽ ഹി ഈസ് കമ്മിങ് ഫ്രം ദ ഡേ ഓഫ് പെൻ്റെ കോസ്റ്റ് അപ്പം ഞാൻ പോകണോ അല്ലെങ്കിൽ ഹി വിൽ നോട്ട് കം കർത്താവ് അവരെ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കുക എന്നാൽ ഞാൻ നിങ്ങളോട് സത്യം പറയുന്നു ഞാൻ പോകുന്ന നിങ്ങൾക്ക് പ്രയോജനം ഞാൻ പോകാതിരുന്നാൽ കാര്യസ്ഥൻ നിങ്ങളുടെ അടുക്കൽ വരികയില്ല ഞാൻ പോയാൽ അവനെ നിങ്ങളുടെ അടുക്കൽ അയക്കും ഉറപ്പായി സ്തോത്രം ആട്ടെ ഇതൊക്കെ ആരോടാണ് പറയുന്നതെന്നുള്ളത് ഞാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തു നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമുക്കറിയാം ജീസസ് സ്വർഗാരോഹണം ചെയ്ത് പിതാവിൻ്റെ വലത്തു ഭാഗത്ത് നമുക്ക് വേണ്ടി പക്ഷപാതം ചെയ്യുന്നു അവർക്ക് കുറച്ചുകൂടെ ഗ്യാപ്പ് വന്നല്ലേ കർത്താവിനെയും കൃഷിൽ കയറി മരിച്ച് അടക്കപ്പെട്ട് ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റു പിന്നെ നാൽപ്പത് ദിവസം ഭൂമിയിലുണ്ട് സ്വർഗാരോഹണം ചെയ്തു നമുക്കൊരു ഗ്യാപ്പും ഇല്ല എല്ലാം നടന്നു വി ജസ്റ്റ് നീഡ് ടു റിസീവ് അതിനുള്ള ഒരു മാനസിക ഒരുക്കം നമുക്ക് ആവശ്യമാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഈ വിഷയത്തുള്ള ബന്ധത്തിൽ ഏറ്റവും ഒരു ആളിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വരേണ്ടത് തേസ്റ്റാണ് ദാഹം ദാഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ കാര്യം നടക്കും വിത്തൗട്ട് ദ ഹോളി സ്പിരിറ്റ് ഐ എം ഗോ ഐ എം ഫിനിഷ്ഡ് എന്നെക്കൊണ്ട് നടക്കത്തില്ല ഒരു ജീവിതം നയിക്കാൻ ഒക്കത്തില്ല ഐ നീഡ് ദ ഹോളി സ്പിരിറ്റ് എന്നുള്ള ഉള്ളിൽ നിന്നുള്ള തീവ്രമായ വഞ്ച അതുണ്ടെങ്കിൽ അത് വേണം അതുണ്ടെങ്കിൽ ഗാഡ് ക്യാൻ ബ്ലസ് യു അപ്പം നമ്മളിപ്പോൾ പതിനാറിൻ്റെ ഏഴാം വാക്യമ നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ പിരിവിൽ നമ്മൾ നിൽക്കുകയാണ് കർത്താവ് പറയുന്നത് നിങ്ങളുടെ അഡ്വാൻറ്റേജിനാണ് ഞാൻ പോകുന്നത് ഇപ്പോൾ പരിശുദ്ധാത്മാവ് കർത്താവിൽ പരിമിതമായി നിൽക്കുന്നു ദ ഹോളി സ്പിരിറ്റ് ഇസ് ഇൻ ജീസസ് ബട്ട് ദർ ഇസ് കമ്മിങ് എ ടൈം വൻ ജീസസ് വിൽ ഗോ ടു ഹെവൻ ആൻഡ് ദ ഹോളി സ്പിരിറ്റ് വിൽ കം ആൻഡ് ഇൻ ഡുവൽ ഓൾ ദി ഡിസൈപ്പിൾസ് എന്നിട്ട് എട്ടാം വാക്യത്തിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചാട്ട് അവൻ വന്ന് പാപത്തെക്കുറിച്ചും ആ അവൻ വരുമ്പോൾ എന്താ നടക്കുന്ന ലോകത്തോടുള്ള ബന്ധത്തില അവൻ വരുമ്പോൾ പാപത്തെക്കുറിച്ചും നീതിയെക്കുറിച്ചും നീതിയെക്കുറിച്ചും ന്യായവിധിയെക്കുറിച്ചും ലോകത്തിന് ബോധം വരുത്തും ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കണം ഒരു കാര്യം ഹോളി സ്പിരിറ്റ് വന്നു കഴിയുമ്പോൾ ലോകത്തിന് ബോധം വരുത്തും കൺവിക്ഷൻ കൊണ്ടുവരും പാപത്തെക്കുറിച്ചും നീതിയെക്കുറിച്ചും ഹോളി സ്പിരിറ്റ് വരുമ്പോൾ എങ്ങനെയാ കൺവിക്ഷൻ കൊണ്ടുവരുന്നത് ഹോളി സ്പിരിറ്റ് ഹോളി സ്പിരിറ്റിന് ബോഡി ഉണ്ടോ ഹോളി സ്പിരിറ്റ് ഭൂമിയിൽ വരുമ്പോൾ എങ്ങനെയാ അവിശ്വാസികൾ ലോകം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിശ്വാസികൾക്ക് പാപത്തെക്കുറിച്ചൊക്കെയുള്ള കൺവിക്ഷൻ കൊണ്ടുവരുന്നത് എങ്ങനെയാ ഏഴാം വാക്യമായിട്ട് ഒന്ന് കണക്ട് ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ മതി സെവൻത്ത് വേഴ്സ് എന്നാൽ ഞാൻ നിങ്ങളോട് സത്യം പറയുന്നു ഞാൻ പോകുന്ന നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ആ പ്രയോജനം നിങ്ങൾക്ക് പ്രയോജനം ഞാൻ പോകാതിരുന്നാൽ കാര്യസ്ഥൻ നിങ്ങളുടെ അടുക്കൽ വരികയില്ല ഞാൻ പോയാൽ അവനെ നിങ്ങളുടെ അടുക്കൽ ഹോളി സ്പിരിറ്റ് വരുന്നത് സഭയില്ല ടു ദ ഡിസൈപ്പിൾസ് പാപത്തെക്കുറിച്ചും നീതിയെക്കുറിച്ചും ന്യായവിധിയെക്കുറിച്ചും ലോകത്തിന് ബോധ്യം വരുത്താൻ ആത്മനിറവുള്ള ദൈവസഭ അവരുടെ പ്രസംഗത്തിൽ അവരുടെ പ്രീച്ചിങ് അവരുടെ ഇവാഞ്ചലിസ്റ്റിക് ഔട്ട് റീച്ചിലാണ് ഇത് കേൾക്കുന്ന അവിശ്വാസിക്ക് പാപബോധം ഉണ്ടാകേണ്ടത് ഓ പ്രൈസ് ദ ലോഡ് നോക്കി പേഴ്സണലായിട്ടുള്ള ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇൻറ്റിമസി വിത്ത് ജീസസ് നമ്മൾ ദൈവ സാന്നിധ്യം ത്രിയേക ദൈവത്തിൻ്റെ സാന്നിധ്യം എല്ലാം പറഞ്ഞു മിനിസ്ട്രിയോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ് അപ്പം ആത്മനിറവ് അതിൻ്റെ നിലയിൽ അനുഭവിക്കാത്ത ഒരാളിന് വാക്കുകളിൽ കൺവിക്റ്റിങ് പവർ ഇല്ലാതെ പോകും 
ഞാൻ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു സ്വർഗാരോഹണം ചെയ്ത ശേഷം നിങ്ങൾക്കറിയാം പെന്തക്കോസിൽ ആത്മാവ് കാത്തിരുന്ന നൂറ്റി ഇരുപത് പേരുടെ മേൽ വന്നു വന്നു കഴിഞ്ഞ് കുറച്ച് പേര് ഇത് കണ്ടുകൊണ്ടിരുന്നവർ കളിയാക്കി വലിയൊരു പുരുഷാരോടെ കൂടി അവരുടെ ഇടയിൽ പീറ്റർ എഴുന്നേറ്റ് നിന്ന് അപ്പോസ്തോൾപ്പെടുത്തി രണ്ടാം അധ്യായത്തിൻ്റെ പതിനാല് മുതൽ മുപ്പത്തി ആറ് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ ഒന്നാമത്തെ ആത്മ നിറവൻ പ്രഭാഷണം അങ്ങോട്ട് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവർ ചോദ്യം ചോദിച്ച് കേട്ടുകൊണ്ടിരുന്നത് സഹോദരന്മാരെ ഞങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം അതെന്താ അവരുടെ ഹൃദയത്തെ കട്ട് ചെയ്തു വചനം അതാണ് കൺവിക്റ്റിങ് പവർ ഓഫ് ദ ഹോളി സ്പിരിറ്റ് പീറ്ററിൻ്റെ തൊക്കിന് മാറ്റം വന്നിട്ടില്ല ഹി വാസ് എൻഡോഡ് വിത്ത് പവർ എഴുന്നേറ്റ് നിന്ന് അത്രയും വാക്യങ്ങളുടെ ഒരു പ്രസംഗം അങ്ങോട്ട് കഴിയുമ്പോൾ കുറെ ആഴ്ചകൾക്ക് മുമ്പ് കർത്താവിനെ പരിഹസിച്ച യൂതൻ പറയുകയാണ് അവരോട് പറഞ്ഞ ദൂതം എന്താണെന്നറിയാമോ കാറ് കിട്ടും അങ്ങനത്തെ ദൂതൊന്നും അല്ല നിങ്ങളാണ് യേശുവിനെ ക്രൂശിച്ചത് ഇറ്റ് വാസ് ഖട്ട് ദ ഹാർട്ട് എന്നാ ഹൃദയത്തിൽ കുത്തുകൊണ്ടെന്നാ മലയാളത്തിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ കുത്താൻ പ്രസംഗിച്ച് നോക്കിയിട്ട് ഏ കുത്താനൊന്നും ആരും പോകണ്ട ആത്മാ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആത്മ നിറവിൽ ആത്മ നടത്തിപ്പിൽ ആത്മാവ് പറയുന്ന രണ്ട് കാര്യം ഒന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉണ്ടല്ലോ ഹി ബ്രിങ്സ് ദ സ്പിരിറ്റ് വർക്ക്സ് ടു ദോസ് വേർഡ്സ് അവിശ്വാസികളുടെ ആകം ചേഞ്ച് ആവും അവിശ്വാസികളിൽ വലിയ മാറ്റമുണ്ടാകും അപ്പോൾ എന്ന് ഞാൻ പറയുമ്പോൾ ഞാൻ വേറൊരു ഇത് കാണിക്കാം അപ്പോൾ സ്വൽപ്പുറത്ത് ഏഴാം അധ്യായം ഏഴാം അധ്യായം ഒരു വലിയ പ്രസംഗമാണ് അപ്പോൾ സ്വൽപ്പുറത്തിയിൽ പത്തൊൻപത് പ്രസംഗത്തോളം ഉണ്ട് അതിൽ ഒരു പ്രസംഗമാണ് അത് മുഴുവനും എഴുത്തുകാരനായ ലൂക്കോസ് റെക്കോർഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സ്തേഫാനോസിൻ്റെ പ്രസംഗമാണ് സ്തേഫാനോസ് പ്രസംഗിച്ചപ്പോഴും ആളുകളുടെ ഉള്ളിൽ കുത്തുകൊണ്ടു ദ പവർ ഓഫ് ദ ഹോളി സ്പിരിറ്റ് വാസ് റിലീസ്ഡ് പക്ഷേ അവിടുത്തെ പ്രതികരണം പോസിറ്റീവ് അല്ല നെഗറ്റീവാണ് അപ്പോൾ എപ്പോഴും കൺവിക്റ്റിങ് പവർ ഓഫ് ദ ഹോളി സ്പിരിറ്റ് വരുമ്പോൾ പോസിറ്റീവ് ആകണമെന്നില്ല ബട്ട് അതല്ല എൻ്റെ മേജർ വിഷയം എൻ്റെ വിഷയം ആത്മാവ് വരുമ്പോൾ ലോകത്തെ കൺവിക്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ആത്മനിറവുള്ള കർത്താവിൻ്റെ ദാസി ദാസന്മാരിലൂടെയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒറ്റ വാക്കിൽ പറഞ്ഞ ഇറ്റ്സ് ത്രൂ ദ ചേർച്ച് അവിടെ നെഗറ്റീവ് റിസൾട്ട്സ് ഉണ്ടാകാം പക്ഷെ കൺവിക്ഷൻ അവിടെ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് അവരുടെ ഉള്ളിൽ കാര്യം തറയ്ക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് പ്രതി പ്രതികരിക്കുന്നത് ഓക്കെ ജീസസിൻ്റെ മിനിസ്ട്രി നിങ്ങൾ നോക്ക് ജീസസിൻ്റെ മിനിസ്ട്രിയിൽ എത്ര പേര് ജീസസിനെ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തു ഓക്കെ അത്ഭുതം കർത്താവിൽ നിന്ന് പ്രാപിക്കാൻ ഇഷ്ടം പോലെ ക്രൗഡ് ഉണ്ടായിരുന്നു നമുക്കറിയാമല്ലോ യോഹന്നാൻ ആറൊക്കെ നമുക്കറിയാം ഈ ക്രൗഡ് എല്ലാം കൂടെ അടുത്ത ദിവസവും അത്ഭുതത്തിന് വന്നു ജീസസിൻ്റെ വചനം കേട്ടപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്തു യോഹന്നാൻ ആർ അറുപത് യോഹന്നാൻ ആർ അറുപത്തി ആറ് എവ്രി വൺ ലെഫ്റ്റ് ജീസസ് എക്സെപ്റ്റ് ട്വൽവ് പീപ്പിൾ നെഗറ്റീവായിട്ടാണോ പ്രതികരിക്കുന്നത് അതെന്താ കൺവിക്ഷൻ അകത്തുണ്ടായി യോഹന എട്ടിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അതിൻ്റെ അൻപത്തെട്ട് അൻപത്തൊൻപത് വാക്കിൽ ആളുകൾ കല്ലെടുത്തവനെ എറിയാൻ പള്ളി കല്ലുണ്ടോ എന്ന് ഞാൻ ഓർത്തിട്ടുണ്ട് അവരുടെ പള്ളി കയറുകയാണ് കർത്താവ് ഒരു ദൂത് പറഞ്ഞത് സ്തോത്രം ഭയങ്കര ഷാർപ്പ് മെസ്സേജാണ് ജീസസ് പറഞ്ഞത് ഓരോ പള്ളി കയറി പറഞ്ഞ നിങ്ങളൊന്നും സ്വർഗത്തിൽ പോകത്തില്ലത് ഞാൻ അത് ലളിതമായിട്ടൊക്കെ പറഞ്ഞതാണ് കർത്താവ് പറഞ്ഞു എന്നെ അയച്ചതിൻ്റെ അടുക്ക ഞാൻ പോവുക നിങ്ങളങ്ങോട്ട് വരത്തില്ല അതിന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് കർത്താവ് ഞാൻ അങ്ങനെയുള്ളവരെന്ന് വിശ്വസിക്കായകയാൽ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ പാപത്തിൽ മരിക്കും സ്ട്രോങ് മെസ്സേജ് ആയിരുന്നു ഉടനെ അവരെല്ലാം കൂടെ പറഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നു അപ്പം നമ്മളായിരുന്നു എന്ത് ചെയ്തിന് അടുത്ത വെള്ളിയാഴ്ച പാട്ടുമൊക്കെ പാടി ചാനക്കുളത്തിൽ കൊണ്ടുപോയി കർത്താവ് ആ വിശ്വാസത്തെ അങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞു തന്നെന്നറിയാമോ നിങ്ങളെൻ്റെ വചനത്തിൽ നിലനിൽക്കുന്നു എങ്കിൽ നിങ്ങൾ വാസ്തവമായ എൻ്റെ ശിഷ്യരാകുമെന്ന് അപ്പോൾ ചുമ്മാ ഒന്ന് കൈവെക്കുന്ന വിശ്വാസമല്ല ബൈബിൾ പറയുന്ന വിശ്വാസം അങ്ങനെ ഒരു വിശ്വാസത്തിന് ഒരു സമർപ്പണമുള്ളവരിൽ നിന്ന് ദൈവം പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് അനുസരണത്തിൻ്റെ സ്വഭാവമാണ് ആ ഇങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് കാര്യങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് ഡയലോഗ് അങ്ങോട്ട് അവർ തമ്മിൽ പരീഷന്മാരും കർത്താവും തമ്മിലുള്ള ഡയലോഗ് അങ്ങോട്ട് അപ്പോൾ സംഗതി വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടായി ഈ വിശ്വസിച്ചവരെ കർത്താവ് യോഹന
നെഗറ്റീവ് ആയിട്ടാണ് പ്രൈസ് ദ ലോൺ അല്ലേ ലുയ്യ ഇതുപോലെ നമ്മുടെ ശുശ്രൂഷയിൽ ഞാൻ നോയി നിങ്ങളോട് പറയട്ടെ നിങ്ങളിവിടെ നേഴ്സസ് ഉണ്ട് ചിലപ്പോൾ ടീച്ചേഴ്സ് കാണും ബിസിനസ്സുകാർ കാണും മറ്റു കാണും യു ആർ ഫിൽഡ് വിത്ത് ദ ഹോളി സ്പിരിറ്റ് നിങ്ങളുടെ ആ വാക്കിൽ ഏ ആ കൺവിക്ഷൻ ആളുകൾക്കുണ്ടായാൽ പോസിറ്റീവായിട്ട് പ്രതികരിക്കുന്നവർ ചോദിക്കും സഹോദരി സഹോദര ഞങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം വിതൗട്ട് ദ ഹോളി സ്പിരിറ്റ് ഡ പ്രൈസ് ദ ലോഡ് ഇനി എന്താണ് പരിശുദ്ധാത്മാവ് കൺവിക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് എട്ടം വചനം ഒന്ന് വായിക്കണേ ആ അവനെന്ന് പറയുമ്പോൾ എഗെയിൻ പേഴ്സണാലിറ്റി ഓഫ് ദ ഹോളി സ്പിരിറ്റ് അവൻ വന്ന പാപത്തെക്കുറിച്ചും നീതിയെക്കുറിച്ചും ലോകത്തിന് ബോധം വരുത്തുമെന്നുള്ള വാക്ക് കൺവിക്റ്റ് ചെയ്യും എന്നുള്ള വാക്ക് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട വാക്ക കോടതി വാക്ക ഹോളി സ്പിരിറ്റ് വന്ന് കുറച്ച് കുറ്റബോധം ഇടുമെന്ന് മാത്രമല്ല കൺവിക്ഷൻ തരുമെന്ന് പറഞ്ഞ അതിൻ്റെ അർത്ഥം ന്യായമായ തെളിവുകൾ ആധികാരികമായി പരിശുദ്ധാത്മാവ് തിരുവഴുത്തിൽ നിന്ന് ആളിനെ വെളിപ്പെടുത്തി അവൻ പാപിയാണെന്ന് അവന് കൺവിക്ഷൻ കൊണ്ടുവരും അത് നമുക്കാരുടെ ഉള്ളിൽ കയറാൻ നോക്കത്തില്ല ഹോളി സ്പിരിറ്റ് ഡസ് ഇറ്റ് കൺവിക്ഷൻ പാപ ബോധം പരിശുദ്ധാത്മാവ് ചെയ്യുന്നതാണ് നമ്മുടെയൊക്കെ ജീവിതത്തിൽ അങ്ങനെ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം ദ സ്പിരിറ്റ് വാസ് വർക്കിംഗ് നമുക്കായി മാനസാന്തരപ്പെടാൻ ഒക്കത്തില്ല ആത്മാവ് കൺവിക്റ്റ് ചെയ്ത് മാനസാന്തരപ്പെടാൻ നമുക്ക് കൃപ തരികയാണ് ഇനി കൺവിക്ഷനിൽ എന്തൊക്കെയാണ് പാപത്തെക്കുറിച്ചും നീതിയെക്കുറിച്ചും ന്യായവിധിയെക്കുറിച്ചും പാപം പാപത്തെക്കുറിച്ച് അതിൻ്റെ ഒരു വിശദീകരണമാണ് ഒൻപതാം വാക്യം വായിക്കാം അവരെന്നിൽ വിശ്വസിക്കായിക കൊണ്ട് അപ്പം എന്താണ് പാപം അൺബിലീഫ് ഈ കോൺടെക്സ്റ്റിൽ രണ്ടടുത്ത് കണ്ടോ പാപം പാപം പാപങ്ങൾ എന്നല്ല പാപം സിംഗുലർ ജീസസിനെ റിജക്റ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് ദ ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് സിൻ അതിന് വേറെ ഒരു പൊഴിയില്ല ആൻഡ് ഈ പാപമാണ് ദ റൂട്ട് ഓഫ് ഓൾ പാപം പ്രൈസ് ലോഡ് സ്തോത്രം സി ആ വാക്ക് അപ്പൊ ഹോളി സ്പിരിറ്റ് വന്ന് കൺവിക്ട് ചെയ്യുന്ന പാപം Jesus is the Christ without Jesus you go to hell ullil idu bodhyam aagu praise the lord hallelujah stotram ee pradhana paapathil ninnaan baakiyulla sagala paapangalu appo ivide oru cheriya clarification njan parayan okay njan jesus god aanu accept cheyidu alla okay അത് കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ ഏതെങ്കിലും പാവം ചെയ്യും ഇങ്ങനെ പാവമോ നോ പ്രത്യേകിച്ച് ജോൺസ് ഗോസ്പലിൽ വളരെ ക്ലിയറായിട്ട് ജോൺ അവതരിപ്പിക്കുന്നത് റിയൽ വിശ്വാസം ജീസസ് എൻ്റെ രക്ഷകനാണ് ജീസസ് ഈസ് ഗോഡ് എന്ന ഹൃദയപൂർവം വിശ്വാസമുള്ള ഒരാൾ പിന്നെ പാപത്തിൽ തുടരുകയില്ല അതാണ് ജോൺ ലേഖനം എഴുതുമ്പോൾ പറയുന്നത് ഇഫ് യു ആർ കണ്ടിന്യൂയിങ് ഇൻ സിൻ കണ്ടിന്യൂയിങ് ഇൻ സിൻ ആണ് എന്താ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അവിടെ ഒന്ന് വായിച്ച് ഒന്ന് യോഹൻ ഞാൻ മൂന്നിൻ്റെ എട്ട് ഹാ പാപം ചെയ്യുന്നവൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇഫ് യു ആർ കണ്ടിന്യൂയിങ് ഇൻ എ സെർട്ടൻ സിൻ യു ബിലോങ് ടു ദ ഡബിൾ അപ്പോൾ ഒരിക്കൽ പോലും നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ ഇങ്ങനെ വരരുത് ഓക്കെ ഞാൻ കർത്താവിനെ രക്ഷിച്ചാൽ ചോദിച്ചാൽ ഇനിയിപ്പോൾ പറഞ്ഞാലല്ല എന്ത് വേണം ചെയ്യാൻ നോ അങ്ങനെയല്ല അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഈ കോണ്ടക്സ്റ്റിൽ ദ മേജർ സിൻ കർത്താവിനെ ഞാൻ റിജക്റ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ആ ആള് രക്ഷപ്പെടത്തില്ല പക്ഷേ കർത്താവിനെ എൻ്റെ ദൈവമായിട്ട് ഹോളി സ്പിരിറ്റിനെ കൺവിക്ഷൻ കൊണ്ട് ഞാൻ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇംപ്ലൈഡാണ് കർത്ത എക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ കർത്താവിനെ ദൈവമായിട്ട് എക്സെപ്റ്റ്
ദൈവമായിട്ട് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തു അപ്പൊ ദൈവത്തിന്റെ വചനമല്ല അനുസരിക്കണോ അനുസരിക്കണം അപ്പൊ ബാക്കി എല്ലാ പാപത്തിന്റെയും റൂട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ആക്ച്വലി ഐ എം ഡിനൈങ് ദ സോവർണിറ്റി ആൻഡ് ദി ഡിവിനിറ്റി ഓഫ് ജീസസ് ക്രൈസ്റ്റ് പാപത്തെക്കുറിച്ച് അവൻ ബോധ്യം തരും ആ എട്ടാം വാക്യം വായിച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ ഒൻപതിലേക്ക് ഒൻപതാം വാക്യം കൂടെ വായിക്കണം ആ അവിടല്ല നമ്മൾ യോഹനല്ല ഇത് ലേഖന അവൻ വന്ന് പാപത്തെ കുറിച്ചും ആ നീതിയെ കുറിച്ചും ന്യായവിധിയെ കുറിച്ചും ലോകത്തിന് ബോധം വരുത്തും ലോകത്തിന് ബോധം വരുത്തുന്നു അടുത്തത് അവർ എന്നിൽ വിശ്വസിക്കായിക കൊണ്ട് അവർ എന്നിൽ വിശ്വസിക്കായിക കൊണ്ട് പാപത്തെ കുറിച്ചും അത് ഹെല്ലിൽ കൊണ്ടുപോകുന്നതാണ് കേട്ടോ ഞാൻ അത് മുമ്പേ ഉദ്ധരിച്ച യോഹനാൻ എട്ടിലും അത് തന്നെയാണ് നിങ്ങളെ ഞാൻ അങ്ങനെ ഉള്ളവനെന്ന് വിശ്വസിക്കായികയാൽ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ പാപത്തിൽ believing jesus is god believing jesus is the savior stotram namale suvisheshigara nadakkumbol jesus ne aanu lift cheynathu nammude vaakkalilodeyana holy spirit inde convicting power aalukal vanna aalukal i need this savior pakshe yan albhuta padarundu കൺവെൻഷനുകൾ ഇവിടെ ചെന്ന് തമാശ പറയുക ദർ വിൽ ബി നോ കൺവിക്ട് ഇൻ പവർ സഭായോഗങ്ങളും തമാശ പറയുക ആളുകളെ രസിപ്പിക്കുക ആളുകൾ ഇതാണോ കൺവിക്ടിങ് പവർ ഞാനൊരു സാമ്പിള് പറയാം നാട് ഭരിച്ചിരുന്ന ഏരോധാവിനോട് വിരൽ ചൂണ്ടിക്കൊണ്ടൊരു അഭിഷക്തൻ പറയുക നീ പാപത്തിലാണ് സഹോദരൻ്റെ ഭാര്യയെ വെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക ജോൺ ദ ബാപ്റ്റിസ്റ്റ് ഇ വാസ് എ പ്രോഫറ്റ് അതാണ് ദൂത് അതിൽ ദ സ്പിരിറ്റ് കൺവിക്ഷൻ കൊണ്ടുവരും അപ്പോസ്തോലന്മാരെല്ലാം അങ്ങനെ പലയിടത്തും അവരെ അടിച്ചൊക്കെ പുറത്താക്കുകയൊക്കെ ചെയ്തു അതെന്താ നെഗറ്റീവായിട്ട് പ്രതികരിക്കുകയാണ് ആളുകൾക്ക് പാപബോധമുണ്ടാകുകയാണ് ജീസസിൻ്റെ വെരി പ്രസൻസിൽ തന്നെ ആളുകൾക്ക് പാപബോധം വരുമായിരുന്നു ഫോർ എക്സാമ്പിൾ സക്കായുടെ വീട്ടിൽ കയറി പ്രഭാഷണമൊന്നും നടത്തിയില്ല ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി വാസ് കൺവിക്റ്റഡ് ശബരിക്കാരത്തെ സ്ത്രീ കർത്താവ് മിനിസ്റ്റർ ചെയ്തു കൺവിക്റ്റഡ് ഇതാണ് സംഭവിക്കേണ്ടത് അതിന് പ്രാസമൊപ്പിച്ച് പറഞ്ഞാലൊന്നും കാര്യം നടക്കത്തില്ല പരമോന്നതങ്ങളിൽ നിന്നും പാരിടത്തിലേക്ക് പച്ചപ്പൈൻ മരത്തിൽ നിന്നും പറഞ്ഞാൽ കാര്യം നടക്കത്തില്ല ആത്മാവ് തരുന്ന ദൂത് അഭിഷേകത്തിൽ വിളിച്ചു പറയണം ടെക്നിക്കുകളൊന്നും വരുത് ടെക്നിക്സ് ഒന്നും വേണ്ട ദൈവത്തെ ഓർത്താരും ദൈവത്തെ സഹായിക്കണ്ട ഹോളി സ്പിരിറ്റ് കൺവിക്റ്റിംഗ് പവർ കൊണ്ടുവരും ആളുകൾ ചിന്തിക്കുന്നേ പ്യുവർ ഗോസ്പൽ പറഞ്ഞാൽ എന്താർക്കും വേണ്ട വെറുതെ അതിന് നമ്മൾ സിനിമയിൽ നിന്ന് പോയ മിമിക്രി ആർട്ടിസ്റ്റിനെ കുറിച്ച് അതിന് ആളുകൂടെ അത് ചുമ്മാ യു വിശേഷമൊന്നും പറഞ്ഞാൽ അതിൽ നമുക്ക് സുവിശേഷം അറിയാൻ വയ്യാത്തോണ്ടാ നമ്മൾ പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ ശക്തിയെ മനസ്സിലാക്കത്തോണ്ട സിമ്പിൾ ഗോസ്പൽ കർത്താവ് യേശുക്രിസ്തുവിലൂടെ മാത്രമേ രക്ഷയുള്ളൂ എന്ന് ഈ ഗ്രാമറൊക്കെ തെറ്റി അതൊന്നും അല്ല ഇവിടുത്തെ വിഷയം സിമ്പിൾ ഗോസ്പൽ പറഞ്ഞാൽ ആളുകൾ ഇന്നും രക്ഷിക്കപ്പെടും ഞാൻ കൺവെൻഷനിൽ അത് കാണുന്നുണ്ട് ആളുകൾ രക്ഷിക്കപ്പെടും അതിന് ടെക്നിക്കുകളൊന്നും വേണ്ട സ്തോത്രം പാപത്തെക്കുറിച്ച് ബോധ്യം വരുത്തും പാപം പ്രൈമറിലി ആ കോൺടെക്സ്റ്റിൽ റിജക്റ്റിങ് ദ ഡിവിനിറ്റി ഓഫ് ജീസസ് ക്രൈസ്റ്റ് വിച്ച് ഇസ് ദ റൂട്ട് ഓഫ് ഓൾ സിൻ എല്ലാ സിന്നും സിന്ന അതിൻ്റെ റൂട്ടാണ് ദി സിൻ എന്നിട്ട് പാപത്തെക്കുറിച്ചും നീതിയെക്കുറിച്ച് അപ്പോൾ പ്രസംഗം പാപത്തിൻ്റെ കാര്യം പാപത്തിൻ്റെ കൺവിക്ഷൻ പാപത്തിൻ്റെ കാര്യം മാത്രമല്ല നീതിയെക്കുറിച്ച് അവിടെ ഒരു വാക്കെഴുതിയിരിക്കുന്നത് പത്താം വാക്യത്തിൽ അതിൻ്റെ വിശദീകരണം ഞാൻ പിതാവിൻ്റെ അടുക്കൽ പോകുകയും ഞാൻ പിതാവിൻ്റെ അടുക്കൽ പോകുകയും നിങ്ങൾ എന്നെ കാണാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് നീതിയെക്കുറിച്ചു എന്താണ് ദൂത് പറയേണ്ടത് സ്വർഗത്തിൽ പോകണമെങ്കിൽ സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന നീതി ജീസസിൻ്റെ നീതിയാണ് 
ഭൂമിയിലുള്ള ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ നീതി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അങ്ങോട്ട് ചെല്ലാനൊക്കത്തില്ല സകലരുടെയും ഇവിടുത്തെയുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ കറ പുരണ്ട തുണി പോലെയുള്ളൂ നമ്മുടെ എഫേർട്ട് കൊണ്ട് ദൈവവുമായി വ്യക്തിപരമായ ബന്ധത്തിൽ ആർക്കും വരാൻ സാധ്യമല്ല നിങ്ങളെ ദൈവം അംഗീകരിക്കണമെങ്കിൽ ജീസസിൽ കണ്ട നീതിയാണ് നിങ്ങൾക്കുണ്ടാകേണ്ടത് അയ്യോ അതെനിക്ക് ഒക്കത്തില്ല ഒക്കും കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തു ക്രൂശ് മരണത്തിൽ നിങ്ങളുടെ പാപങ്ങളെ വഹിച്ചു അതിൻ്റെ പെനാൽറ്റി കൊടുത്തത് കൊണ്ട് കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തു ദൈവത്തിൻ്റെ പുത്രനെന്ന് നിങ്ങൾ വിശ്വസിച്ചാൽ ക്രിസ്തുവിലുള്ള നീതി നിങ്ങൾക്ക് ഇംപ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നു ആൻഡ് ഗോഡ് വിൽ അക്സെപ്റ്റ് യു പ്രൈസ് അലോഡ് നീതിയെക്കുറിച്ചുള്ള പ്രസംഗം നിങ്ങളുടെ കർമ്മാചാരങ്ങൾ കൊണ്ടൊന്നും ദൈവം നിങ്ങളെ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യത്തില്ല There is only one way. Stotram. And that is, Nyaya Vithiya Kuruj. Varan Pogan under a judgment. If you are an unrepentant sinner, you will be judged. Nine control in the Satan a judge in the Gil, you will also be judged. Pabate Kuruchum, Nidhiya Kuruchum, Nyaya Vithiya Kuruchum. അന്യായവിധി എന്താണെന്ന് ആ പതിനൊന്നാം വാക്യം താഴോട്ട് വായിച്ചാൽ മതി ഈ ലോകത്തിൻ്റെ പ്രഭു വിധിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുക കൊണ്ട് ന്യായവിധിയെക്കുറിച്ചും ഈ ലോകത്തിൻ്റെ പ്രഭു ആണ് അവിശ്വാസികളെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് അവരോട് പറയേണ്ടത് നിങ്ങൾക്ക് ന്യായവിധി ഉണ്ട് ബിക്കോസ് സൈറ്റൻ ഹാസ് ബീൻ ജഡ്ജ്ഡ് തീർച്ചയായിട്ടും അനന്തര ഭാവിയിലാണ് അതിൻ്റെ പൂർത്തീകരണത്തിലേക്ക് വരുന്നത് ഹീസ് ഓൾറെഡി ജഡ്ജ്ഡ് ആൻഡ് ഓൺ ദ ക്രോസ് ഈസ് ഡിഫിറ്റ് Jesus in the life will be defeated the devil. Hallelujah. Praise the Lord. What is it? The first one is the one who is the one who is the one. Quick. You are the one who is the one who is the one who is the one. You are the one who is 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 the one. I am not the one who is 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 the one. നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോഴെന്താ ഒരു നല്ല ടീച്ചറാണ് ജീസസ് വഹിക്കുന്നതിൽ അപ്പുറത്ത് പഠിപ്പിക്കില്ല ക്വാളിറ്റി ഓഫ് എ വെരി ഗുഡ് ടീച്ചർ ഒതിർന്ന് വായിക്കാൻ കൂടെ ഇനിയും വളരെ നിങ്ങളോട് പറവാനുണ്ട് എന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ വഹിപ്പാൻ കഴിയില്ല ആ സത്യത്തിന്റെ ആത്മാവ് വരുമ്പോഴോ സത്യത്തിന്റെ ആത്മാവ് വരുമ്പോഴോ അവൻ നിങ്ങളെ സകല സത്യത്തിലും വഴി നടത്തും അത് പതിനാലിന്റെ ഇരുപത്തി ആറിൽ നമ്മൾ കണ്ടതുമായി കണക്ട് ചെയ്യണം സകല സത്യത്തിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു പറഞ്ഞ വചനത്തിൽ നിങ്ങളെ നടത്തും എന്നിട്ട് അവൻ സ്വയമായി സംസാരിക്കാതെ താൻ കേൾക്കുന്നത് സംസാരിക്കുകയും വരുവാനുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയിച്ചു തരികയും ചെയ്യും അവൻ എനിക്കുള്ളതിൽ നിന്നെടുത്ത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയിച്ചു തരുന്നത് കൊണ്ട് എന്നെ മഹത്വപ്പെടുത്തും അതൊക്കെ നിങ്ങളൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചോ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ആരെ മഹത്വപ്പെടുത്തും ഈ പുൾപ്പിറ്റിലൊക്കെ നിന്നുകൊണ്ട് ഭയങ്കര വീരവാദം അടിക്കുന്നതാണ് ഐ ടെൽ യു ദാറ്റ് ഇസ് നോട്ട് ഫ്രം ദ ഹോളി സ്പിരിറ്റ് ഹീലിംഗ് ഒക്കെ നടന്ന് എത്ര നാളായ ഏത് ഡോക്ടറായിരുന്നു ഞാൻ പ്രാർത്ഥിച്ചപ്പോഴേ വന്നു അപ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മൾ ഓ ഭയങ്കര ആൾ വന്നിരിക്കുന്നു ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ദ ഹോളി സ്പിരിറ്റ് ഹോളി സ്പിരിറ്റ് ആണെങ്കിൽ സെൽഫ് പ്രൊമോഷൻ വ്യക്തികളില്ല ഹീസ് ഓൾവേസ് ലിഫ്റ്റിംഗ് അപ്പ് ജീസസ് ക്രൈസ്റ്റ് അതാണ് റിയലി ഹോളി സ്പിരിറ്റ് വർക്ക് അല്ലാതെ ഞാൻ അബുദബി വഴി വന്നപ്പോൾ അവിടെ ഭൂതങ്ങളൊക്കെ വിട്ടുപോയിരുന്നു ഇനി ഡുബായ് വഴി പോകുമ്പോൾ ചില മരിച്ചവരെ കൂടി എഴുന്നേൽപ്പിക്കും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നമ്മൾ ചില വലിയ ഭയങ്കര ഇവിടെ ആരായിട്ട് പറയുന്നത് കേട്ടു കണ്ട് വന്നിട്ട് ഒരുത്തൻ വീഡിയോ ക്ലിപ്പിംഗ് എല്ലാം കാണിച്ചു തന്നു പുള്ളിയുടെ ശിശുഭൂഷകളെല്ലാം ദിസ് ഇസ് നോട്ട് ദ ഹോളി സ്പിരിറ്റ് ഞാൻ ഇവിടെ വന്ന ഞാൻ നാട്ടിലങ്ങനെ ഞാൻ ഇവിടെ അങ്ങനെ ഞാൻ ഇങ്ങനെ എന്തിനാണ് ഞാൻ അങ്ങനെ ധരിപ്പിക്കുന്നത് ഏതാണ്ട് വേറെ ഗെയിനിന് വേണ്ടിയാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവാണ് ഒരുവനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ അവൻ്റെ വാക്കുകളിൽ നമുക്ക് ലിഫ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ഒറ്റയാളേ ഉള്ളൂ ഇറ്റ് ഈസ് ജീസസ് ക്രൈസ്റ്റ് അത് ഇങ്ങനെയാണ് ആളുകളെ വിവേചിക്കുന്നത് ഈവൻ ശുശ്രൂഷ മാത്രമല്ല തന്നെയുള്ള ഇൻ്ററാക്ഷൻ വരുമ്പോൾ വാക്ക് ഹൃദയം നിറഞ്ഞ് കവിന്ന് ഈ വായി സംസാരിക്കുന്നത് ഈ പറയുന്നതിൽ നമുക്ക് സുഖമായിട്ടറിയാം ഇവൻ പണക്കുതിയനാണോ ഇവൻ ഏത് ഐറ്റമെന്നുള്ളത് പക്ഷെ നമുക്കിതൊന്നും വിഴിയാലല്ലോ സ്തോത്രം ഞാൻ ആ വാക്കുകൾ ഒന്ന് വായിച്ചിട്ട് 
എനിക്കുള്ളതിൽ നിർത്ത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയിച്ചു തരുന്നത് ഞാൻ വായിക്കാം ഞാൻ താങ്ക് യു ഞാനൊന്ന് വായിച്ചോട്ടെ സത്യത്തിൻ്റെ ആത്മ വരുമ്പോൾ അവൻ നിങ്ങളെ സകല സത്യത്തിലും വഴി നടത്തും അവൻ സ്വയമായി സംസാരിക്കാതെ താൻ കേൾക്കുന്നത് സംസാരിക്കുകയും വരുവാനുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയിച്ചു തരികയും ചെയ്യും വരുവാനുള്ളത് ഈ കോണ്ടക്സ്റ്റിൽ ക്രൂസിഫിക്ഷൻ ബെറിയൽ ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പ് സ്വർഗാരോഹണം എന്നിങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ അവരോട് പറയാം തെറ്റിദ്ധരിക്കരുത് ഇന്നും വരുവാനുള്ളത് ആത്മാവ് നമ്മളെ അറിയിക്കാം ബൗണ്ടറി എല്ലാത്തിൻ്റെയും വേർഡാണ് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തു ഇത്ര മാസം ഇത്രാം തീയതി വരുന്നുണ്ടെന്ന് ഇവിടെ ഒരുപാട് പ്രവാചകർ പ്രവഹിച്ചതാണ് അതിന് ജോലി റിസൈൻ ചെയ്ത് ബാഗും ഒക്കെ ആയിട്ടിരുന്ന പുള്ളികളും ഉണ്ട് ഈ ലോകത്തിൽ ഈസ് ആർ ഓൾ ഫോൾസ് പ്രോഫസീസ് ഈ കോണ്ടക്സ്റ്റിൽ ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി നടക്കാൻ പോകുന്ന സംഭവങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇന്നും വരാൻ പോകുന്ന കാര്യങ്ങൾ പറയത്തില്ല എന്നല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇറ്റ് ക്യാൻ ഹാപ്പൻ ബട്ട് വചനത്തിൻ്റെ ബൗണ്ടറിയിൽ നമ്മൾ നിൽക്കണം അവൻ എനിക്കുള്ളതിൽ നിന്നെടുത്ത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയിച്ചു തരുന്നത് കൊണ്ട് എന്നെ മഹത്വപ്പെടുത്തുന്നു ഈ പതിനഞ്ചാം വാക്യം ശ്രദ്ധിക്കണം പിതാവിനുള്ളതൊക്കെയും എനിക്കുള്ളത് എന്തോ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റാണ് ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താ ജീസസ് ഈസ് ഗോഡ് അല്ലാതെ ഒരാളായിരുന്നു അത് പറഞ്ഞതെങ്കിൽ ഭയങ്കര ഒരു ഫോൾ സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആയിന് ജീസസ് ഈസ് ഗോഡ് പിതാവിനുള്ളതെല്ലാം സ്മൈൻ പിതാവിനുള്ളതൊക്കെയും എനിക്കുള്ളത് അതുകൊണ്ടത്ര അവൻ എനിക്കുള്ളതിൽ നിന്ന് എടുത്ത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയിച്ചു തരുന്നത് എന്ന് ഞാൻ പറയുന്നു ട്രയൂൺ ഗോഡിൻ്റെ വെളിപ്പാട് അവിടെയുമുണ്ട് പിതാവും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവും കൂടെ ചേർന്ന് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു കാഴ്ചയാണ് കാണുന്നത് ഹലലൂയ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ പ്രാപിച്ചാൽ ഹോളി സ്പിരിറ്റാണ് പിതാവിൽ നിന്ന് കാര്യങ്ങൾ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് ഹലേലൂയ്യ ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകൾ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ നിർത്താൻ താല്പര്യപ്പെടുകയാണ് ഞാൻ നിങ്ങളോട് ചോദിക്കട്ടെ ഈ രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസമൊക്കെ വന്നു ആർ യു റിയലി ഹംഗ്രി ഫോർ ദ ഹോളി സ്പിരിറ്റ് ഇല്ലെങ്കിൽ പരാജയമാണെന്നെങ്കിലും സമ്മതിക്കുന്നുണ്ടോ ഇതിപ്പം ഇത് തന്നെ ഇപ്പം ഞാൻ അവസാനം വന്ന് ക്വിക്കായിട്ട് നിർത്തി ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പരിമിത സമയത്തിനുള്ളിൽ ഞാൻ ഐ വാസ് ജസ്റ്റ് ടെലിങ് യു ടു ഓർ ത്രീ തിങ്സ് എൻ്റെ മുഴുവൻ ഇതിനകത്ത് എല്ലാത്തിനും ആശയം ഒറ്റ വാക്കിൽ പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഞാൻ നിങ്ങളെന്നുള്ള വാക്കല്ല നമ്മൾ പരിശുദ്ധാത്മാവാം ദൈവവുമായി വ്യക്തിപരമായി ഇൻറ്റിമസിയിലേക്ക് വരണം അവിടെയാണ് ബ്ലസ്സിങ് ഷാൽ വി സ്റ്റാൻഡ് ഫോർ ജസ്റ്റ് വൺ മിനിറ്റ് എല്ലാ കണ്ണുകളും അടച്ച് 